இன்றைக்குள்ள தியானத்துக்குரிய தலைப்பு வாடி போக வேண்டாம் நம்ம ஏன் வாடி போகணும் வாடி போக வேண்டாம் நீட் நாட் பயனவே வி நீட் நாட் பயனவே லேவிய ராகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வாசிப்போம் லெவிட்ரிக்கஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் விஷல் ரீட் வேர்ஸ் தேர்ட்டி நைன் வாசியுங்கள் உங்களில் தப்பினவர்கள் தங்கள் அக்கிரமங்களின் நிமித்தமும் தங்கள் பிதாக்களின் அக்கிரமங்களின் நிமித்தமும் உங்கள் சத்துருக்களின் தேசங்களில் வாடி போவார்கள் தங்கள் சத்துருக்களின் தேசங்களில் வாடி போவார்கள் நான் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தே தே ஆர் லெஃப்ட் ஆஃப் யூ ஷல் பைனவே இன் தேர் இனிக்விட்டி இன் வேர் எனிமிஸ் லேண்ட்ஸ் பைனவே இன் தேர் இனிக்விட்டி இன் வேர் எனிமிஸ் லேண்ட் அண்ட் ஆல்சோ in the iniquities of their fathers shall they pine away with them priyamanavargale koncham tamil moli perkala or sinna maatram thevai padugirathu adu ipdiyaga vaasikkalam ungalil tappinavargal ungalil tappinavargal thangal akramangal nimittam ungal chatrukalin desathil உங்களை தப்பினவர்கள் தங்கள் அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் உங்கள் சத்துருக்களின் தேசங்களில் வாடி போவார்கள் அவங்க அக்கிரமம் மாத்திரம் இல்லையா தங்கள் பிதாக்களின் அக்கிரமங்களை நிமித்தமும் அவர்களோடு கூட வாடி போவார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது ரொம்ப வேதனையான ஒரு காரி பிரியமானவர்களே ஜனங்கள் கத்தருடைய ஜனங்கள் வாடி போவார்கள் இதில் பயனவே அப்படின்னு இருக்கு பிரியமல்ல இந்த பயனவே என்பது எவ்ரேய மொழியிலே மாவுக்காக் எம்ஏ டபிள்யூ கேஏ கே மாவுக்காக் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மாவுக்காக் என்று சொன்னால் மெல்ட்டவே கரைந்து போவது பிரியமானவர்களை வாடி போவது நசல் கொண்டு போவது அழுகி அழிந்து போவது என்றெல்லாம் பல இடங்களில் இந்த சொல் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக சங்கீதம் முப்பத்தி எட்டு ஐந்தில் கூட வாசிக்கிறோம் என் மதிகேட்டின் நிமித்தம் பிகாஸ் ஆஃப் மை ஃபூலிஷ்னஸ் என் புண்கள் அழுகி நாற்றம் எடுத்தது என் புண்கள் அழுகி நாற்றம் எடுத்தது அங்கே கூட இந்த மாவு காக் என்ற சொல் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது நம்முடைய மதிகேட்டு நிமித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில வேலைகளில் நம்முடைய புண்கள் காயங்கள் அழுகி நாற்றம் எடுக்க தொடங்குகிறது ஆனால் நாம் இப்படி வாடி போக வேண்டும் கரைந்து போக வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல இட் இஸ் நாட் த வில் ஆஃப் காட் தட் வி ஷுட் பைனவே பிரியமானால் தேவன் எப்போது நம்மை ஆசீர்வதிக்க தான் விரும்புகிறார் தேவன் எப்போது நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் இன்றைக்கு இந்த லேவியராகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறு வசனங்கள் இருக்கின்றன இந்த வேத பகுதியை நாம் சுருக்கமாக கவனிக்க போகிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த ஒரு அதிகாரத்தை ஐந்து குறிப்புகளாக நான் பிரித்திருக்கிறேன் இந்த ஒரு அதிகாரத்தை ஐந்து குறிப்புகளாக தேவ ஆலோசனையோடு நான் பிரித்திருக்கிறேன் நம்பர் ஒன் ப்ராஸ்பேரிட்டி ஃபார் ஒபீடியன்ஸ் ஆர் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஃபார் ஒபீடியன்ஸ் வளமான வாழ்வு கீழ்படுதலுக்கு நாம் கீழ்படியும் போது தேவன் நமக்கு ஒரு வளமான வாழ்வை வாக்கு பண்ணுகிறார் ஒன்று முதல் பதிமூன்று வசனங்களில் அதை பார்க்குறோம் தொடர்ந்து பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் வறட்சியான வாழ்வு கீழ்படியாமைக்கு வறட்சியான வாழ்வு கீழ்படியாமைக்கு பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் அது பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் மட்டுமாக வாசிக்கலாம் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் மட்டுமாக கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு வசனங்கள் 
ஆசீர்வாதம் ஒரு பதிமூன்று வசனங்களில் பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்காக பிரியமான நம்முடைய நலன் கருதி நம்முடைய நலன் கருதி நமக்கு வருகிற தண்டனையின் விவரங்களை கத்த தெளிவாக தந்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே அது நம்மேல் ஒரு வைத்த அன்பு இந்த தண்டனைக்கு நான் தப்ப வேண்டும் என்பதனாலே இருபத்தி ஆறு வசனங்களில் அதை விளக்குகிறார் பிரியமானவர்களே நாற்பது முதல் நாற்பத்தி மூன்று மட்டுமாக நான்கு வசனங்கள் ப்ரொவிஷன் ஃபார் ரெஸ்டோரேஷன் வழி மீண்டும் வளம் பெற வழி மீண்டும் வளம் பெற நான் மீண்டும் வளம் பெறுவதற்குரிய வழியை அங்கே பிரியமானவர்களே அந்த நான்கு வசனங்களிலே காண்பிக்கிறார் பிரியமானவர்களே நாற்பத்தி ரெண்டு முதல் நாற்பத்தி ஐந்து அந்த நான்கு வசனங்களில் ப்ரொவிடன்ஸ் டு பிளஸ்ஸிங்ஸ் ப்ரொவிடன்ஸ் டு பிளஸ் நம்மை ஆசீர்வதிக்க இருக்கிற தேவன் வல்ல தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்ல தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க ஐந்தாவது பிரியமானவர்களே ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் காட்ஸ் பிளஸ்ஸிங்ஸ் விதி அமைப்புகள் தேவ ஆசீர்வாதம் பெற விதி அமைப்புகள் தேவ ஆசீர்வாதம் பெற அது நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக முதலாவது காட் வான்ஸ் டு பிளஸ் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க தான் விரும்புகிறார் முதல் பதிமூன்று வசனங்கள் இன்றைக்கு வேத பாடத்தில் கூட நம்ம வாசிக்க கேட்டோம் ப்ராஸ்பேரிட்டி ஆர் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஃபார் ஒபீரியன்ஸ் நம்ம கீழ்படியும் போது நமக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கு இந்த வேத பகுதியை நம்ம வாசிப்பதே நமக்கு தேவ செய்தியாக இருக்கும் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து வேகமாக நாம் வாசிப்போம் வாசியுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு விக்கிரகங்களையும் சுரூபங்களையும் உண்டாக்காமலும் உங்களுக்கு சிலையை நிறுத்தாமலும் சித்திரம் தீர்ந்த கல்லை நமஸ்கரிக்கும் பொருட்டு உங்கள் தேசத்தில் வைக்காமலும் இருப்பீர்களாக நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் பிரியமானவர்களே ஒருவேளை நீங்க சொல்ல நாங்க இப்படி விக்கிரகங்கள் எல்லாம் வணங்குறது இல்லை என்று சொல்லி ஆனா இதனுடைய வசனத்தினுடைய ஸ்பிரிட் அதனுடைய ஆவிய நம்ம உணரணும் நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்த இந்த தேவனை தவிர அந்த இடத்துல நம்ம வேற யாரையாவது வைப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய தேவன் அன்புள்ள தேவன் அந்த அன்பிலே எரிச்சல் உண்டு பிரியமானவர்கள் ஒருவேளை ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு ஒருவர் சொன்னார் இன்னொரு விசுவாசியை பார்த்து பிறகு சிஸ்டர் நான் உங்களை தான் மலை போல நம்பி இருக்கிறேன் உங்களை தான் நான் மலை போல நம்பி இருக்கிறேன் இப்படி நம்ம மனுஷரை மலை போல நம்பி இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அன்புள்ள தேவன் நமக்காக பரிதவிக்கிற தேவன் கண்டிப்பாக எரிச்சல் அடைவார் அவன் என்ன நம்பாமல் இன்னொரு மனுஷனை மலை போல் நம்பி இருக்கிறான் பிரியமல் யோபு கூட சொல்லுவார் அந்த பொண்ணின் மேலே நான் நம்பிக்கை வைப்பேன் என்றால் அது தேவனுக்கு செய்கிற துரோகம் தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு துரோகம் என்பார் ஏதோ ஆத்திர அவசரத்துக்கு இந்த பொண்ணு உதவும் இந்த வெள்ளி உதவும் இந்த நகைநட்டு உதவும் அப்படின்னு நான் நினைத்தாலே எனக்கு ஆத்திர அவசரத்துக்கு உதவுவது இந்த பொண்ணு என்று நினைக்கிறனே ஒழிய எனக்கு உதவுவது தேவன் என்று என்னாலே நினைக்க முடியவில்லை சில வேளை மனுஷரை விக்கிரகமாக்குறோம் சில வேளை இப்படிப்பட்ட நகை நட்டு நம்மளை காப்பாற்றும் என்று நம்ம நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் சொல்றாரு தேவன் சொல்றாரு இப்படி நிலையில் செய்யாமல் இருந்தால் நான் ஒன்று ஆசீர்வதிப்பேன் நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்த அப்புறம் வாசிங்க என் ஓய்வு நாட்களை ஆசரித்து என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து பயபக்தியா இருப்பீர்களாக நான் கர்த்த திரும்ப நான் கர்த்த நான் மாறாதவ நான் யாவே நான் இருக்கிறவாகவே இருக்கிறேன் என்னுடைய ஓய்வு நாட்கள் என்னுடைய பரிசுத்த ஸ்தலம் இதெல்லாம் குறித்து உங்களுக்கு ஒரு பயபக்தி வேண்டும் வாசியுங்கள் நீங்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் கற்பனைகளை கை கொண்டு அவைகளின்படி செய்தால் நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு மழை பெய்ய பண்ணுவேன் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணுமோ அவ ஏற்ற வேளையில் நமக்கு சகாயம் பண்ணுகிற நல்ல தேவன் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு உதவி செய்வேன் பூமி தன் பலனையும் வெளியில் உள்ள மரங்கள் தங்கள் கனியையும் கொடுக்கும் பிரியமானவர்களே நீங்கள் முயற்சி பண்ணாமலே நீங்கள் அதிகமாக பிரயாசப்படாமலே கத்தர் மழையை வரிசிக்க பண்ணுவா பூமி அதனுடைய பலனை கொடுக்கும் வாசியுங்கள் திராட்சை பழம் பறிக்கும் காலம் வரைக்கும் போரடிப்பு காலம் இருக்கும் விதைப்பு காலம் வரைக்கும் திராட்சப்பழம் பறிக்கும் காலம் இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் அப்பத்தை திருப்தியாக சாப்பிட்டு உங்கள் தேசத்தில் சுகமாய் குடியிருப்பீர்கள் நல்ல செழிப்பை கத்தர் கட்டளையிடுவார் தேசத்தில் சமாதானம் கட்டளையிடுவேன் தேசத்துல உங்க குடும்பத்துல சமாதானம் கட்டளையிடுவேன் தத்தளிக்க பண்ணுவார் இல்லாமல் படுத்துக் கொள்வீர்கள் படுக்க போகும்போது நிம்மதியா படுக்கலாம் 
உங்களை யாரும் தத்தளிக்க பண்ண மாட்டாங்க யாரும் உங்களை கலங்க பண்ண மாட்டாங்க தத்தளிக்க பண்ணுறதுக்கு ஆளே இருக்காதாங்க தத்தளிக்க பண்ணுவார் இல்லாமல் சந்தோஷமாக சமாதானமாக படுத்துக் கொள்வீங்க துஷ்ட மிருகங்களை தேசத்தில் இராதபடிக்கு ஒழிய பண்ணுவீங்க இந்த துஷ்ட மிருகங்கள் என்பது அசுத்தாவியினுடைய கிரியைகள் அந்த அசுத்தாவிகளுக்கு இடம் கொடுத்த மனுஷருடைய கிரியைகள் பிரியமானவர்களே இந்த துஷ்ட மிருகங்கள் உங்களை இல்லாவிட்டால் இந்த அசுத்தாவிகள் அசுத்தாவி படித்த மனிதர்கள் உங்களை சங்கடப்படுத்தாதபடிக்கு நான் காத்துக்கொள்வேன் ஆ பட்டயம் உங்கள் தேசத்தில் உலாவுவதில் பிரியமானவர்களே இந்த அசுத்தாவியினுடைய கிரியைகள் உங்களை வீட்டிலே உங்களுடைய குடும்பத்திலே உலாவுவதில்லை உங்கள் சத்துருக்களை துரத்துவீர்கள் துரத்துவீர்கள் அவர்கள் உங்கள் உங்கள் முன்பாக பட்டயத்தால் விழுவார்கள் உங்களில் ஐந்து பேர் நூறு பேரை துரத்துவார்கள் உங்களில் நூறு பேர் பதினாயிரம் பேரை துரத்துவார்கள் உங்கள் சத்துருக்கள் உங்களுக்கு முன்பாக பட்டயத்தால் விழுவார்கள் நான் உங்கள் மேல் கண்ணோக்கமாயிருந்து நான் உங்கள் மேல் கண்ணோக்கமாயிருந்து உங்களை பழுகவும் பெருகவும் பண்ணி உங்களை பழுகவும் பெருகவும் பண்ணி உங்களுடைய கையின் பிரயாசத்தை உங்களுடைய சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை பழுகவும் பெருகவும் பண்ணி உங்களோட என் உடன்படிக்கையை திடப்படுத்துவேன் செய்திருக்கிற உடன்படிக்கை அது ஒரு லிக்விடோ கேஸாக இருக்காது சாலிடாக இருக்கும் அதை திடப்படுத்துவேன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவேன் சொன்னால் அந்த கவர்னட் வில் பி எ சாலிட் ஒன் வாசிங்க போன வருஷத்து பழைய தானியத்தை சாப்பிட்டு புதிய தானியத்துக்கு இடம் உண்டாகும்படி பழையதை விளக்குவீர்கள் பெரிய மாதிரி அப்போ அந்த ஒரு வருஷம் மாத்திரம் இருந்து மிச்சம் இருக்கு இந்த மிச்சத்தை என்ன பண்ண அதுக்குள்ள புதிய லாபம் புதிய ஆசீர்வாதம் புதிய வர வந்துடுச்சு அதனால ஒரு வருஷம் முழுசும் திருப்தியாக சாப்பிட்டு பெரிய மாதிரி அடுத்த வருஷத்து வர வரும்போது இந்த மிச்சத்தை என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் இதை விலக்கிட்டு புதுசாக சாப்பிட ஆரம்பிப்பீங்களா அந்த அளவுக்கு ஆசீர்வாதம் பெருகும் ஆ உங்கள் நடுவில் என் வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபிக்க நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என் ஆத்துமா உங்களை அரோசிப்பதில்லை நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி உங்கள் தேவனா இருப்பேன் உங்கள் தேவனா இருப்பேன் என்றால் ஏலோயமா இருப்பேன் எல்லாமா இருப்பேன் நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி உங்களுக்கு எல்லாமா இருப்பேன் நீங்கள் என் ஜனமா இருப்பேன் ஜனமா இருப்பீர்கள் நீங்கள் எகிப்துக்கு அடிமைகளா இராதபடிக்கு நான் அவர்களை தேசத்திலிருந்து உங்களை புறப்பட பண்ணி நான் அவர்கள் தேசத்திலிருந்து உங்களை புறப்பட பண்ணி உங்கள் நுகத்தடிகளை முறித்து உங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணின உங்கள் தேவனாகிய கருத்து நான் தானே உங்களை உளவா ஆசீர்வதித்திருக்கிறேன் உங்களை ரட்சித்திருக்கிறேன் உங்களை இந்த கிருபைகளை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த உலகத்துல கூனி குறுகி வெட்கி பயந்து நடுங்கி நீங்க நடக்க வேண்டாம் நல்லா நிமிர்ந்து நடக்கிறது போல பிரியமானவர்களே யாக்கோபு துஷ்ட சிங்கம் போல எழும்புவான் பாலசிங்கம் சிங்கம் போல நிமிர்ந்து நடப்பான் நம்ம கூனி குறுகி இருக்க வேண்டாம் இவ்வளவு தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் நீங்கள் அவரை மாத்திரம் நம்பணும் அவரை மாத்திரம் உங்களை தெய்வனாக ஏற்றுக்கொள்ளணும் என் பிள்ளை காப்பாற்றும் என் இவங்க இந்த சகோதரர் காப்பாற்றுவார் இவங்கள தான் மலை போல் நம்பியிருக்கேன் ஏதாவது ஆத்திரம் அவசரம் வந்துச்சுன்னா இந்த நகை நட்டு போல்ட்டு என்னை காப்பாற்றிடும் என்றெல்லாம் இல்லாமல் அவர் தான் எனக்கு எல்லாம் என்று நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் நம்மளை வசதியாக பார்த்து கொள்வார் அவருடைய ஓய்வு நாளை அவருடைய சபை கூடுகையை நீங்கள் கனப்படுத்துங்க ஒரு வேலை கனப்படுத்த தவறினால் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து சொல்கிறாரு பிரியமலை எல்லாவற்றையும் நம்ம வேகமாக வாசித்து கடந்து போக விரும்புகிறேன் இந்த வாசிப்பு தான் இன்றைக்கு ஆசீர்வாதம் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் பிரியமானவர்களை நாம் கீழ்ப்படியாமல் போகும்போது நமக்கு வருகிற தண்டனைகள் இல்லாவிட்டால் வறட்சி வாசியுங்கள் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து நீங்கள் எனக்கு செவி கொடாமலும் இந்த கற்பனைகள் எல்லாவற்றின்படி செய்யாமலும் என் கட்டளைகளை வெறுத்து இதை வெறுத்து ஏதோ கேட்டாலே ஒரு மாதிரி வெறுப்பாக இருக்கு ஒரு நல்ல பிரசத்தமாக சிரிக்கணும் அவரை மாத்திரம் நம்பி இருக்கணும் அதெல்லாம் கேட்டாலே ஒரு மாதிரி வெறுப்பாக இருக்கு நீங்கள் என் கட்டளைகளை வெறுத்து உங்கள் ஆத்துமா என் நியாயங்களை அரோசித்து கர்த்த சொல்லுகிற நியாயங்கள் பெரிய மாநில நீ பலியிட வரும்போது உன் சகோதரனுக்கு உன் பேரில் குறை உண்டானால் நீ உன் பலி அங்கே வச்சுட்டு அவன்கிட்ட போய் முதலாவது மன்னிப்பு கேள் அப்புறம் வந்து உன்னுடைய ஆன்மீக கடமைகளை நீ நிறைவேற்றலாம் இது அவருடைய ஒரு நியாயம் நியமனம் பெரிய மலை இந்த நியமங்களை வெறுத்து இது அது இது என்னங்க அப்படி போய் மன்னிப்பு கேட்டு தான் வந்து ஜெவம் பண்ணுமா அவங்க எவ்வளோ அநியாயம் பண்ணியிருக்கான் அவன் கோபப்பட்டுட்டுருக்கான் அதுக்கு போய் நான் போய் ஒப்புரவாக முடியுமா அவனுக்கு என் பேரில் ஒரு குறை இருக்குது தெரிந்தால் நான் போய் ஒப்புரவாக இது சொல்லுகிறது பிரியமானவர்கள் எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எந்த இல்லை பிரியமானவர்கள் அப்போ என்ன செய்கிறோன்னா அவருடைய நியாயங்களை 
அரோசித்து என் கற்பனைகள் எல்லாவற்றின் படியும் செய்யாதபடிக்கு எல்லாவற்றின் படியும் செய்யாதபடிக்கு என் உடன்படிக்கையை நீங்கள் மீறி போடுவீர்களாக நம்ம அவரோடு கூட உடன்படிக்க பண்ணி நீர் தான் எனக்கு தெய்வன் அவர் தல நீ தான் என்னுடைய ஜனம்னு சொல்லி இந்த உடன்படிக்கையை நாம் மீறி போடுவோமே ஆனால் நான் உங்களுக்கு செய்வது என்னவென்றால் என்னவென்றால் கண்களை பூத்து போக பண்ணுகிறதற்கும் இருதயத்தை துயரப்படுத்துகிறதற்கும் திகிலையும் ஈழையும் காய்ச்சலையும் உங்களுக்கு வர பண்ணுவேன் முதலாவது ஒரு பயம் அந்த பயத்தினால அப்படியே ஒரு ஜோரம் இதெல்லாம் நான் வர பண்ணுவேன் நீங்கள் விதைக்கும் விதை விருதாவா இருக்கும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பிரயாசப்படுறீங்க அதனால பெரிய பலன் கிடைக்காது உங்கள் சத்துருக்கள் அதன் பலனை தின்பார்கள் உங்களுடைய பிரயாசத்தின் பலனை அந்நியர் திம்பார்கள் நான் உங்களுக்கு விரோதமாக என் முகத்தை திருப்புவேன் உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக முறி அடிக்கப்படுவீர்கள் உங்கள் பகஞ்சர் உங்களை ஆளுவார்கள் துரத்துவார் இல்லாதிருந்து ஓடுவீர்கள் பெரிய மாதிரி உண்மையாவே ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லாட்டா கூட சிலர் பயந்துகிட்டு இருப்பாங்க துரத்துவார் இல்லாதிருந்தும் ஓடுவீர்கள் இவ்விதமாய் நான் உங்களுக்கு செய்தும் இன்னும் நீங்கள் எனக்கு செவிகொடாதிருந்தால் உங்கள் பாவங்களின் நிமித்தம் பின்னும் ஏழத்தனையாக உங்களை தண்டி இந்த பிரச்சனையே இன்னும் செவன் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் எதற்காக நான் உங்கள் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு எப்படியாக உங்களை தேவ சுத்தத்தின் மையத்திலே நிறுத்தும்படிக்கு பிரியமல்ல இந்த நியாயப்பிரமாணங்கள் எல்லாம் தேவன் நம்முடைய நன்மைக்காக நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக நம்முடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் பிரியமல்ல பாருங்க விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக எதற்காக நம்ம ஒரு நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தும்படியாக உன் தகப்பனின் தாயும் கனம் பண்ணுவாய் எதற்காக நம்ம ஒரு நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தும்படியாக பிறன் பொருளை இச்சியாதிருப்பாயாக எதற்கு சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல இணக்கம் இருக்கும்படியாக பெரிய மலை எல்லாமே நமக்காக தான் நமக்காக தான் அவர் வைத்திருக்கிறார் ஓய்வு நாளை ஏன் நம்ம பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்கணும் நம்முடைய ஆத்மா வாழ்வது போல தான் நம்முடைய சரீரம் வாழ முடியும் பிரியமானில் நம்முடைய ஆத்மா சுகித்திருக்க வேண்டுமானால் உள்ளான மனுஷனிலே பலப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் பிரியமானில் நம்முடைய சரீரத்துக்கு ஓய்வு கொடுத்து ஒரு நாள் நம்முடைய ஆத்மாவே நம்ம பலப்படுத்தணும் அப்போ அந்த கட்டளைகள் எல்லாம் நமக்காகங்கிறத முதலாவதாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு வேளை நம்ம மீறி நடந்தால் அவர் பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுப்பார் அப்பவும் நம்ம திருந்தலைனா செவன் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவார் பத்தொன்பதாம் வருஷத்தை வாசிப்போம் உங்கள் வல்லமையின் பெருமையை முறித்து உங்கள் நினச்சா செய்திருவேன் நான் இப்படி பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு நல்லா திறமை இருக்குது எல்லாம் யோசித்த தம்பி அதை முறிச்சிருவேன் தம்பி அப்படிங்கிறார் எதற்காக நீ எப்படியாகிலும் தேவ சித்தத்துக்குள்ளே உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும்படியாக உங்கள் வல்லமையின் பெருமையை முறித்து உங்கள் வானத்தை இரும்பை போலவும் உங்கள் பூமியை வெண்கலத்தை போலவும் ஆக்குவேன் அப்படியே இரும்பு மாதிரி வானம் மாறிடுச்சு அங்கேருந்து ஆசீர்வாதம் வரமாட்டேங்குது பூமி வெண்கலம் மாதிரி சாலிட் ஆகிடுச்சு பூமியிலேருந்து எதுவுமே முளைக்க மாட்டேங்குது நான் எடுத்த பிரயாசங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு உறைஞ்சி போயிடுச்சு வானம் இரும்பை போலவும் பூமி வெண்கலத்தை போலவும் சாலிட் ஆகிடுச்சு தெர் இஸ் நோ ஈல்டு அங்கேருந்து எந்த விதமான வரத்தும் இல்லை வாசியுங்கள் உங்கள் பலன் விருதாவிலே செலவழியும் நீங்கள் பண்ணுற பிரயாசம் எல்லாம் விருதாவாக போகுது உங்கள் தேசம் தன் பலனையும் தேசத்தின் மரங்கள் தங்கள் கனிகளையும் கொடுக்க மாட்டாது உங்கள் பிரயாசத்தினால உங்களுக்கு பலன் உண்டாவதில்லை நீங்கள் எனக்கு செவி கொடுக்க மனதில்லாமல் எனக்கு எதிர்த்து நடப்பீர்கள் ஆனால் நான் உங்கள் பாவங்களுக்கு தக்கதாக இன்னும் ஏழத்தனை வாதியை உங்கள் மேல் வர பண்ணி பெரிய மேல செவன் டைம்ஸ் செவன் டைம்ஸ் இந்த வாதையை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் எதனால நான் உங்களை நேசிக்கிறபடினாலே நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறபடினாலே எப்படி ஆகிலும் உங்களை என்னுடைய சித்தத்துக்கு கொண்டு வரும்படியாக ஃபார்ட்டி நைன் டைம்ஸ் இந்த வாதைகளை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் வாசிங் இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து உங்களுக்குள்ளே வெளியின் துஷ்ட மிருகங்களை வரவிடுவேன் இந்த வெளியின் துஷ்ட மிருகங்களை வரவிடுவேன் என்று சொல்லும்போது சில அசுத்தாவினுடைய கிரியைகள் பிசாசினுடைய கிரியைகள் பொறாமையின் ஆவிகள் பில்லிசுனி ஆவிகள் எரிச்சலின் ஆவிகள் இதெல்லாம் கூட நமக்கு விரோதமாக கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் கர்த்தரை அனுமதிப்பார் அவைகள் உங்களை பிள்ளைகள் அற்றவர்களாக்கி உங்கள் மிருக ஜீவன்களை அழித்து உங்களை குறைந்து போக பண்ணும் பெரிய மேல பிள்ளைகளுக்கு இயற்கையாக பெற்றோர் மேல இருக்கிற ஒரு அன்பு மரியாதை குறைந்து போயிடும் பெரிய மாணவர்களை வீட்டில் ஆசீர்வாதங்கள் குறைய ஆரம்பிக்கும் உங்கள் வழிகள் பாழாய் கிடக்கும் நான் செய்யும் தண்டனை இது அவர் நம்ம கொடுக்கிற தண்டனை 
பிரியமானவர்களே நான் செய்யும் தண்டனைனால் நீங்கள் குணப்படாமல் எனக்கு எதிர்த்து நடந்தால் நான் உங்களுக்கு எதிர்த்து நடந்து நீங்க எனக்கு எதிர்த்து நடந்தால் நான் உங்களுக்கு எதிர்த்து நடந்து உங்கள் பாவங்களின் நிமித்தம் ஏழத்தனையாக பாதித்து இன்னும் அதை ஒரு செவன் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றாராம் செவன் டைம்ஸ் செவன் டைம்ஸ் செவன் டைம்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் பிரியமானவர்களே முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூன்று தடவை அதை அதிகரிச்சிருவேன் அப்படிங்கிறாரு அதுவும் அவருடைய அன்பு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாசியங்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் என் உடன்படிக்கையை மீறினதற்கு பழி வாங்கும் பட்டயத்தை உங்கள் மேல் வர பண்ணி நீங்கள் உங்கள் பட்டணங்களில் சேர்ந்த பின் கொள்ளை நோயை உங்கள் நடுவிலே அனுப்புவேன் இப்ப ஒரு வியாதி பலவீனம் வர ஆரம்பிக்குது சத்ருவின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவீர்கள் உங்கள் அப்பம் என்னும் ஆதரவு கோலை நான் முறித்து போடும் போது பத்து ஸ்திரீகள் ஒரே அடுப்பில் உங்கள் அப்பத்தை சுட்டு அதை திரும்ப உங்களுக்கு நிறுத்து கொடுப்பார்கள் நீங்கள் சாப்பிட்டும் திருப்தி அடைய மாட்டீர்கள் இன்னும் இவைகள் எல்லாவற்றாலும் நீங்கள் எனக்கு செவி கொடாமல் எனக்கு எதிர்த்து நடந்தால் நானும் உக்கிரத்தோடு உங்களுக்கு எதிர்த்து நடந்து நானே உங்கள் பாவங்களின் நிமித்தம் உங்களை ஏழத்தனையாய் தண்டிப்பேன் பிரியமானவர்களை டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் டைம் கூட்டிடுவார் நமக்கு வர்ற தண்டனையை ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஒரு தடவை அப்படின்னு ஏழு 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 என்று பெருக்கி அல்ல இன்னும் பெரிதாக்குவார் அதுவும் பிரியமானவர்களே நாமும் நம்முடைய சமுதாயமும் நல்லா இருக்க வேண்டும் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம்தான் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே இந்த தண்டனை ஏன் கூட்டுறார் ஒரு எளிய முறையில் புரிந்து கொள்ளுங்க ஒரு சின்ன சட்டம் இப்போது கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டு வெளியே வரணும் மாஸ்க் போட்டு வரனால என்ன ஒன்று எனக்கு பாதுகாப்பு மாஸ்க் போட்டு வரனால என்ன பிரியமல்ல மற்றவர்களுக்கு பாதுகாப்பு மற்றவர்கள் மூலமாக இந்த தொற்று எனக்குள்ளே வராமல் ஒரு சின்ன பாதுகாப்பு ஏன் மூலமாக இந்த சமுதாயத்தில் ஒருவேளை ஒருவன் தும்மும்போது நானூறு பேருக்கு அந்த தொற்று வரக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு பிரியமானவர்களே மற்றவர்களுக்கு இந்த தொற்று வராமல் இருக்க ஒரு பாதுகாப்பு இப்போ ஒரு முறை ஒரு வேளை அவங்க மாஸ்க் போடாமல் போயிட்டாங்கன்னா அதுக்குரிய அதிகாரிகள் அவங்கள பிடித்து முதல் முறை அவங்கள வான் பண்ணுவாங்க வான் பண்ணுவாங்க இனி வழி மாஸ்க் போடாமல் வரக்கூடாது அப்படின்னு வான் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது தடவை அவங்க மாஸ்க் போடாமல் வர்றத பார்த்தாங்கன்னா ஒரு வேலை இரநூறு ரூபா ஃபைன் போடுவாங்க அந்த தண்டனையை கூட்டுறாங்க இரநூறு தடவை இரநூறுவா ஃபைன் போடுறாங்க ஒரு வேலை மூன்றாவது தடவை அவங்க மாஸ்க் போடாமல் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க பைக்கை கான்ஃபிஸ்டிகேட் பண்ணி அவங்க மேலே கேஸ் போட்டு ஒருவேளை எஃப்ஐஆர் போட்டு ரெண்டு மூணு நாள் ஸ்டேஷன் கோர்ட் அது இதுன்னு அலைஞ்சு தான் அவங்க பைக்கை எடுக்க முடியும் பிரியமானவர்களே அந்த தண்டனை கூடுது ஒரு வேளை இப்படி தண்டித்தும் அவங்க அந்த தேசத்தினுடைய சட்டத்துக்கு எதுக்காக அந்த சட்டம் என் நலன் கருதி பிறர் நலன் கருதி அந்த சட்டத்துக்கு அவங்க கீழ்படியலைன்னு சொன்னால் பிரியமானவர்களே பெர்மனண்ட்டாக அவங்களுடைய லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணப்படும் அவங்க லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணப்படும் அதுக்கப்புறம் அவங்க வாகனம் ஓட்டவே முடியாது வாழ்க்கைக்கும் எதற்காக இந்த தண்டனையை கூட்டுறாங்க நான் நல்லா இருக்கணும் இந்த தேசம் நல்லா இருக்கணும் பிரியமாலே அதே போல் ஆண்டவர் ஏழு மடங்கு இன்னும் ஏழு மடங்கு இன்னும் ஏழு மடங்கு இன்னும் ஏழு மடங்கு என்று தண்டனையை கூட்டுகிறார் பெரிய மனுவிலே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக தொடர்ந்துள்ள அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை கொஞ்சம் வாசிக்க கூட கஷ்டமாக இருக்குது நேரடியாக முப்பத்தி நான்காம் வசனத்துக்கு போவோம் நீங்கள் உங்கள் சத்துருக்களின் தேசத்தில் இருக்கும்போது தேசமானது பாழாய் கிடக்கிற நாள் எல்லாம் தன் ஓய்வு நாளை ரம்யமாய் அனுபவிக்கும் இப்போ தேசம் தான் பாழாய் கிடக்கிற நாட்கள் எல்லாம் இப்போ யாரும் அங்கே விதைக்க போகிறதில்லை அறுக்க போகிறதில்லை உழ போகிறதில்லை ஊருக்கு போகிறதில்லை வர போகிறதில்லை எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு தேசம் பாழாய் கிடக்கு இப்போ என்ன பண்ணுதா ஆண்டு சொல்கிறாரு ரொம்ப பிரியமானவர்களே ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு கிண்டல் என்று கூட சொல்லலாம் இப்போ தேசம் ஓய்வு நாளை ரம்யமாக அனுபவிக்கும் ஏன் பிரத இன்றைக்கி ஆராதனைக்கு வரல முக்கியமாக வேலை வச்சுட்டாங்க அப்படியா ஆமாம் ஏன் இன்னைக்கு ஆராதனைக்கு வரல இல்லை இன்னைக்கு தான் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு நான் போய் எங்கள் அம்மாவை பார்க்க போயிட்டு வந்தேன் ஏன் ஆராதனைக்கு வரல இன்னொரு ரீசன் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாரு 
எல்லாருக்கும் லீவ் விட்டார் நல்லா வீட்டில் உட்காந்துக்கோ வேலையும் கிடையாது அம்மா அப்பாக்க பிறகு பஸ்ஸும் கிடையாது வெளியே போகவும் முடியாது வீட்டில் உட்காந்துரு ஓய்வு நாளை என்ஜாய் பண்ணு ஒன்றே ஒன்று செய்ய முடியும் வீட்டில் உட்காந்துட்டு டிவி பார்க்க முடியும் அவர் என்ன பண்ணுறாருங்க சொல்கிறாரு இப்படியெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் சத்திற்குள்ளிய தேசத்துக்கு ஒப்பு ஒப்பு கொடுக்கப்படும் போது பெரிய மாணவர்களே தேசம் தன்னுடைய ஓய்வு நாளை ரம்மியமாக அனுபவிக்கும் இப்போ ஓய்வு நாளில் என்ன வேலைக்கெல்லாம் போக முடியாதுல்ல ஊருக்கெல்லாம் போக முடியாதுல்ல இஷ்டமானதை வாங்கி செய்ய முடியாதுல்ல ஓய்வு நாள தேசம் ரம்மியமாய் அனுபவிக்கும் தேசம் ஓய்வடைந்து தன் ஓய்வு நாட்களை ரம்யமாய் அனுபவிக்கும் நீங்கள் அதிலே குடியிருக்கும் போது அது உங்கள் ஓய்வு வருஷங்களில் ஓய்வடையாத படியினாலே நீங்க முன்பு அங்க குடியிருக்கும் போது அந்த ஓய்வு நாள் வருஷத்துல அது ஓய்வு அடையல இப்ப ஆண்டு வரை எழுபது வருஷம் ஓய்வு கொடுத்துட்டாரு சிறு இருப்புக்கு போயிட்டீங்க தேசம் ஓய்வு நாளே அனுபவிக்குது பிரியமானவர்களே ஆ அது பாழாய் கிடக்கும் நாளெல்லாம் ஓய்வடைந்திருக்கும் உங்களில் உயிரோடு மீதியா இருப்பவனின் இருதயங்கள் தங்கள் சத்துருக்களின் தேசங்களில் மன தளர்ச்சி அடையும்படி செய்வேன் அசைகிற இலையின் சத்தமும் அவர்களை ஓட்டும் அசைகிற இலையின் சத்தமும் அவர்களை ஓட்டும் ஒரு போன் பல் அடிச்சா கூட அப்படியே திகில் பிடிக்குது சிலருக்கு எந்த கடங்காரன் ஃபோன் பண்ணுவானோ எவன் ஃபோன் பண்ணி திட்ட போகிறானோ ஐயோ ஃபோன் எடுக்கவே பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களெல்லாம் நான் பார்த்துருக்குறேன் அசைகிற இலையின் ஓசையும் கூட அவர்களை ஓட்டும் அவர்கள் பட்டயத்திற்கு தப்பி ஓடுகிறது போல ஓடி துரத்துவார் இல்லாமல் விழுவார்கள் துரத்துவார் இல்லாமல் பட்டயத்துக்கு முன் விழுவது போல ஒருவர் மேல் ஒருவர் இடறி விழுவார்கள் உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன் நிற்க உங்களுக்கு பலன் இராது உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன் நிற்க உங்களுக்கு பலன் இராது புறஜாதிகளுக்குள்ளே அழிந்து போவீர்கள் உங்கள் சத்துருக்களின் தேசம் உங்களை பட்சிக்கும் சொல்லிட்டு இப்போ அழிந்து போகாம பட்டயத்தாலோ கொள்ளை நோயாலோ அழிந்து போகாமல் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாங்க இப்படி தப்பினவர்கள் உங்களில் தப்பினவர்கள் தங்கள் அக்கிரமங்கள் நிமித்தமும் தங்கள் பிதாக்களின் அக்கிரங்கள் நிமித்தமும் உங்கள் சத்துருக்களின் தேசங்களில் வாடி போவார்கள் தங்கள் சத்துருக்களின் தேசத்திலேயே வாடி போவார்கள் கரைந்து போவார்கள் பிரியமான தண்டனைக்கு மேல தண்டனை தண்டனைக்கு மேல தண்டனை கொடுக்கிறார் ஆனாலும் திருந்தாவிட்டால் வி ஷல் பைனவே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா விதர் ஆயிடுவோம் காய்ந்து சருகல் ஆயிடுவோம் வாடி போயிடுவோம் நம்ம திருத்துவதற்காக பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கிறாரு திருந்தாமல் போவோம் என்று சொன்னால் பெரிய மாணவர்கள் இந்த பனிஷ்மெண்ட்லேயே இந்த தண்டனையிலேயே நம்ம வாடி போவோம் என்று கத்த சொல்லுகிறார் மீண்டுமாக சொல்லுகிறேன் அது கத்தருடைய அன்பு அது கத்த நம்ம மேல் வைத்திருக்கிற தீர்மானம் அவருடைய கருவை பிரியமானவர்களே நம்ம வேதத்தில் வாஸ்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நரகத்தை பற்றி நரகத்தை பற்றி அதிகமாய் பேசினது பழைய ஏற்பாட்டில் எந்த தீர்க்கதரிசியும் கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டிலையும் எந்த அப்போஸ்தலும் கிடையாது நரகத்தை பற்றி அதிகமாய் பேசினது நம்முடைய கத்திர இயேசு கிறிஸ்து தான் நரகத்தை பற்றி நரகத்தின் வேதனையை பற்றி அதிகமாக எடுத்து சொன்னது தீர்க்கதரிசிகளோ அப்போஸ்தலர்களோ அல்ல நம்முடைய அன்பின் இயேசு கிறிஸ்து இந்த நான்கு நற்செய்தி நூல்களில் தான் நரகத்தை பற்றி புறம்பான இருளை பற்றி அங்கே இருக்கிற அழுகையும் பற்கடிப்பையும் பற்றி பிரியமல்ல அங்கே பற்றி எறிகிற அக்கினியை பற்றி அங்கே புழு வேகாமல் கஷ்டப்படுவதை பற்றி இந்த நரகத்தின் பிரியமானவர்களை அகோர காட்சியை வெளிப்படுத்தினது அதிகமாக இயேசு கிறிஸ்து ஏன் அவர் அதிகமாக நரகத்தை பற்றி பேசினார் அதான் அன்பு அதான் அன்பு பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாபதாக கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாபதாக அப்ப உங்கள் மேல் உள்ள அன்பு இந்த வேலையிலேயும் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் அப்படிங்கிறத சுட்டி காட்டு ஆனால் நம்ம அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு பார்த்துறா இல்லாவிட்டால் இந்த தண்டனைகள் வருகிறது இந்த தண்டனைகள் எதற்காக வருகிறது நாம் அவர் பக்கமாக திரும்பும்படியாக அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கும்படியாக நம்ம அழிந்து போகும்படியாக அல்ல தண்டனையை கூட்டுகிறார் எதற்காக நான் நல்லா இருக்கணும் நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் நம்ம சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமே உண்டாவது பெரிய மாநிலத்துக்கு தவறான உபதேசங்கள் 
கள்ள போதனைகள் ஜனங்கள் பரிசுத்தத்துக்குள்ளே வருவதை காட்டிலும் பாவத்துக்கு நேராக அசுத்தத்துக்கு நேராக அக்கிரமத்துக்கு நேராக போகக்கூடிய பிரியமானவர்களை தேவ செய்தி என்ற பேரில் வருகிற கள்ள உபதேசங்கள் ஜனங்களை திசை திருப்பிற்று கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இந்த பரிசுத்த சமூகத்துக்கு நடுங்குகிற நடுக்கம் அந்த பயம் அந்த பரிசுத்த வாழ்க்கை ஜனங்களிடத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் இல்லாமல் போயிற்று ஒரு சின்ன உண்மையை சொல்லி கடந்து போகிற ஒரு கிராமத்தில் உள்ள ஒரு தெரு வழக்கு அந்த தெரு வழக்கு உடைய வெளிச்சத்தில் ஒருத்தர் நடந்து போகிறான் நடந்து 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 போய்கொண்டே இருக்கிறான் அந்த வெளிச்சத்தில் அவன் நடந்து போய்கொண்டே இருக்கிறான் ஒரு காலத்திலே ஒரு நேரத்திலே அவன் இருட்டிலே நிற்கிறான் எங்கே வெளிச்சம் முடிந்தது எங்கே இருள் ஆரம்பித்தது என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்றைக்கு திருச்சபை பிரியமானவர்களே ஒரு இருண்ட காலத்துக்குள்ளே போய்கொண்டிருக்கிறது ஆராதனை என்ற பெயரிலே நடனங்கள் கேளிக்கை விசிலடிப்பது கூத்தடிப்பது பிரியமானவர்களே மிக கேவலமான நகைச்சுவைகள் ஆண்டு வரைவைகளை சகித்து இழைத்து போனார் ஆனாலும் நம்மை ஆசீர்வதிக்கவே விரும்புகிறார் ஆசீர்வதிக்கவே விரும்புகிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இப்போ அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெறக்கூடிய வழிகளையும் நான்கு வசனங்களிலே சொல்லுகிறார் நாற்பதாவது வசனத்துக்கு வருவோம் த ப்ரொவிஷன் ஃபார் ரெஸ்டோரேஷன் வழி மீண்டும் வளம் பெற வழி மீண்டும் வளம் பெற நாற்பதாவது வருஷம் வஸ் ஃபார்ட்டி அவர்கள் எனக்கு விரோதமாக துரோகம் பண்ணி நடப்பித்த தங்கள் அம் அக்கிரமத்தையும் தங்கள் பிதாக்களின் அக்கிரமத்தையும் அறிக்கை இடுகிறது மன்றி அவர்கள் எனக்கு எதிர்த்து நடந்தபடினால் நானும் அவர்களுக்கு எதிர்த்து நடந்து அவர்களுடைய சத்துருக்களின் தேசத்திலே அவர்களை கொண்டு போய் விட்டதையும் அறிக்கையிட்டு விருத்த சேதனம் இல்லாத தங்கள் இருதயத்தை தாழ்த்தி தங்கள் அக்கிரமத்துக்கு கிடைத்த தண்டனையை நியாயம் என்று ஒத்துக்கொண்டாள் நான் யாக்கோபோடே பண்ணின என் உடன்படிக்கையையும் ஈசாக்கோடே பண்ணின என் உடன்படிக்கையையும் ஆபிரகாமோடே பண்ணின என் உடன்படிக்கையையும் நினைப்பேன் தேசத்தையும் நினைப்பேன் பிரியமானவர்களே இங்க ஒரு ஐந்து காரியங்கள் சொல்றார் ஒரு ஐந்து காரியங்கள் சொல்றார் இப்ப அவர் நம்ம ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் முதல் காரியம் பிரியமானவர்களே நம்ம வாசிக்கிறோம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் திரும்ப வாசிங்க அவர்கள் எனக்கு எதிர்த்து நடந்தபடினால் நானும் அவர்களுக்கு எதிர்த்து நடந்து அவர்களுடைய சத்துருக்களின் தேசத்திலே அவர்களை கொண்டு போய் விட்டதையும் அறிக்கையிட்டு விருத்த சேதனம் இல்லாத தங்கள் இருதயத்தை தாழ்த்தி நம்பர் ஒன் விருத்த சேதனம் இல்லாத தங்கள் இருதயத்தை தாழ்த்தி பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நம்பர் ஒன் தேர் அன்சர்கம்சைஸ் ஹார்ட்ஸ் பி ஹம்புல்டு தி அன்சர்கம்சைஸ்ட் ஹார்ட் பிரியமானவர்களை நுனித்தோல் நூ நீக்கப்படாத ஒரு இருதயம் கர்த்தரோடு உள்ள ஒரு உடன்படிக்கை உறவு இல்லாத ஒரு இருதயம் நீர் எனக்கு நான் உமக்கு பெரிய இருதயம் அகாத்திருக்குள்ளது நம்முடைய ஆன்மீக பணிகள் எல்லாம் நடக்கலாம் கோயிலுக்கு போகலாம் ஆராதனையில் பங்கு பெறலாம் ஊழியம் செய்யலாம் முன்னால் இருந்து ஒர்ஷிப் நடத்தலாம் தேவ செய்தி கொடுக்கலாம் சிறு பிள்ளைகள் ஊழியத்தை செய்யலாம் கிராம ஊழியங்களுக்கு போகலாம் தசம பாகம் காணிக்கையினால் ஊழியங்களை தாங்கலாம் பெரிய மாலை பார்க்குறவர்களுக்கெல்லாம் ப்ரைஸ் தலாட் ப்ரைஸ் தலாட் சொல்லி நம்ம வாழ்த்து சொல்லலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் இருதயம் தேவனோடு கூட எப்படி இருக்கிறது இருதயம் தேவனோடு கூட எப்படி இருக்கிறது பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது ஆஸ்வால் ஜெய்ஸ்மி தெழுதுவா சொல்லுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கான் சண்டே ஃபார் த லார்ட் ஞாயிற்றுக்கிழமை கருத்துருக்கு மீதி ஆறு நாட்களும் எனக்கு மீதி ஆறு நாட்களும் எனக்கு பிரியமாலே ரொம்ப கடினமான சொல்லினாலே விளக்குவா ஒரு பெண் ஒரு நாள் எனக்கு புருஷன் மற்ற ஆறு நாள் நான் என் இஷ்டப்படி வாழ்வேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பெண்ணை பற்றி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு நாள் என் புருஷனுக்கு பிரியமாக நடப்பேன் மற்ற ஆறு நாள் நான் இஷ்டப்படி நடப்பேன் அப்படின்னா அந்த பெண்ணை பற்றி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் 
பிரியமான வேதம் சொல்லுது விபச்சாரர்கள் விபச்சாரிகளே உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகையாக இருக்குது எனக்கு ஒரே நேசம் ஆனாலும் இயேசு எனக்கு இயேசுவும் வேணும் உலகமும் வேணும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இயேசும் எனக்கு வேணும் உலகமும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்குன்னா ஹஸ்பண்ட் ப்ளஸ் ஹஸ்பண்ட் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குங்க இயேசு போதும் பிரியமாலை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக நம்ம என்னெல்லாம் ஊழியம் செய்கிறோம் என்னெல்லாம் ஆன்மீக பணிகள் இருக்குங்கிற காட்டிலும் என் இருதயம் அவனுடைய நுனித்தோல் நீக்கப்பட்டிருக்குதா எனக்கும் தேவனுக்கும் இடையில இருதயத்தில் ஒரு க ஒரு கவனன் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு உடன்படிக்கை உறவு இருக்குதா பிரியமாலை உங்கள் இருதயத்தை வேறு யாரும் ட்ரஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது இருதயத்தை நினைவுகள் இருதயத்துக்கே தெரியும் நம்முடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் நம்முடைய இருதயத்துக்கே தெரியும் தேவன் சுத்த இருதயத்தை விரும்புகிறார் எல்லாவற்றை பார்க்கல நம்முடைய இருதயமே மகா கேடு உள்ளதும் திருக்குள்ளதுமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்ம இருதயத்தில் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஒரு தாழ்மை ஆண்டவரே என்னை தாழ்த்துகிறேன் எப்போதெல்லாம் கர்த்தருடைய ஜனம் தங்களை தாழ்த்தி தங்களுடைய பாம்ப வழிகளை அறிக்கை பண்ணும்போது தேவன் அவர்களுக்கு அவர்கள் குடும்பத்துக்கு அவருடைய தேசத்துக்கு ஷேமத்தை கட்டளை எடுக்கிறார் தேவ ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒன்றே வந்து தாழ்மை ஸோ முதல் குறிப்பு பெரிய மாநிலே ஹம்புல்ட் ஹார்ட் நம்முடைய இருதயத்தில் நம்மை நாம் தாழ்த்த வேண்டும் ஹம்புலவ அன்சர்கம்சைஸ்ட் ஹார்ட் விருத்த சேதனம் இல்லாத நம்முடைய இருதயத்தை நம்ம தாழ்த்தின ஆண்டு வரே நீங்கள் தான்ப்பா நீங்கள் தான் ஆண்டு வரே நீங்கள் தான் எனக்கு ஒரு வழி திறந்தா உண்டு பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பாலிதீசம் சொல்லுவாங்க அநேக தேவர்களை வணங்குகிற ஒரு வழிபாட்டு முறை மாரி பால் பாலிதீசம் நம்ம மானோதீசம் ஒரே ஒரு தேவனே வழிபடுகிறோம் ஒரு நாள் இந்த பாலிதீசம் பல தெய்வங்களை வழிபடுகிற ஒருவன் பிரியமானவர்கள் ஒரு ஆற்றுல குளிச்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த ஆற்றுல வெள்ளம் வந்துச்சான் அந்த ஆற்றுல வெள்ளம் வந்துச்சான் உடனே ஒரு தெய்வத்தை பேரை சொல்லி அப்பா என்னை காப்பாற்று அப்படின்னா அந்த தெய்வம் வேக வேகமாக வர்றதுக்குள்ளே இவர் இன்னொரு தெய்வத்தின் பேரை சொல்லி அப்பா என்னை காப்பாற்றுனார் ஒன்று முதல்ல அந்த தெய்வம் போயிடுச்சான் சரி அவன் தான் காப்பாற்றிக்குவானே அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ரெண்டாவது தெய்வம் நம்மளை கூப்பிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி வேக வேகமாக வந்தான் அவர் வர்றதுக்குள்ளே இவர் மூன்றாவது தெய்வத்தின் பேரை சொல்லி அந்த தெய்வத்தையும் அவர் வணங்குறார் அந்த தெய்வத்தின் பேரை சொல்லி நீங்கள் தான் என்னை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டாராம் உடனே அந்த தெய்வம் வேக வேகமாக வந்தாராம் வர்றதுக்குள்ளே ரெண்டாவது தெய்வம் போயிட்டார் பிரியமாக இல்லை மூணாவது தெய்வம் வர்றதுக்குள்ளே நாலாவது தெய்வம் இப்படி ஒவ்வொரு தெய்வத்தையும் அவர் கூப்பிட்றதுக்குள்ள அந்த ஆற்று வெள்ளம் வந்து அவர் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சான் இப்படி ஒரு வேடிக்கையான கதை சொல்லுவாங்க இது வேடிக்கையான கதை அல்ல நம்ம கிறிஸ்தவர்களில் அநேகர் பாலித்தீஸ் பிரியமானவர்களே அவங்க யாவே தெய்வத்தையும் நம்புவாங்க அவங்க மனுஷரையும் நம்புவாங்க மலையையும் நம்புவாங்க நகையும் நம்புவாங்க பணத்தையும் நம்புவாங்க பிரியமானவர்களை கடன் கொடுக்குற மார்வாரியும் நம்புவாங்க தங்க தொழிலையும் நம்புவாங்க தெய்வத்தையும் நம்பிக்குவாங்க நீ தான் என்னை காப்பாற்றுன்னு ஒரு மனுஷனை பார்த்து சொல்லுவாங்க உங்களை தான் சார் நம்பி இருக்கிறேன் நீங்கள் தான் சார் எனக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க தெய்வம் கை விட்டுருவார் அவன் தானே ஏதாவது செய்யணும்னு விரும்புகிறேன் அவன் செய்யட்டும் இருந்தால் நமக்கு எல்லாம் செய்வா அப்படின்னு நம்புறதெல்லாம் அவன் செய்யட்டும் என் பிள்ளை தான் என்னை காப்பாற்றுவான் நான் நம்புகிறேன் சரி பிள்ளை காப்பாற்றட்டும் நான் ஏன் காப்பாற்ற போகிறேன் பெரிய மலை நம்ம இல்லை அநேகர் பாலிதீஸ் பல தெய்வங்களை வணங்குகிறவர்கள் பல தெய்வங்களை நம்பி இருக்கிறவர்கள் பணத்தை நம்பி இருக்கிறோம் பிள்ளையை நம்பி இருக்கிறோம் மனுஷரை நம்பி இருக்கிறோம் நம்ம திறமையை நம்பி இருக்கிறோம் நம்ம அப்பா அம்மா நம்பி இருக்கிறோம் நம்ம சே அப்பா அம்மா சேர்த்து வச்ச சொத்து சுகத்தை நம்பி இருக்கிறோம் தேவனையும் நம்பி இருக்கிறோம் தேவனையே நம்பி இருக்கிறவர்கள் வேறு யார் இருதயத்தின் நினைவுகள் இருதயத்துக்கே தெரியும் எத்தனை தெய்வத்தை நீ நம்பி இருக்கிறாய் யாரெல்லாம் உன்னை காப்பாற்றுவள் என்று நம்பி இருக்கிறாய் நம்ம நாமே ஏமாற்றிக்கொள்றோம் நம்ம மானோதீஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம மானோதீஸ்ட் கிடையாது நம்ம தான் பாலிதீஸ் என் தொழில் என்ன காப்பாத்திரு என் திறமை என்ன காப்பாத்திரு காப்பாத்தட்டும் எகிப்து என்னை காப்பாற்றும் சீரியா என்னை காப்பாற்றும் காப்பாற்றட்டும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் 
பிரியமான விருத்த சேதனம் இல்லாத இருதயத்தை தாழ்த்தி ஆண்டவரே இயேசுவை கேட்கிற வேலையிலேயே கற்றுடைய சமூகத்தில் விழுங்க அவருடைய பாதத்தை பற்றி கொள்ள தீர்மானிங்க வேற வாழ இல்லை ஆண்டவரே நீங்க தான் பா என்று சொல்லி கத்த தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார் இக்கட்டு நாளில் அரணான கோட்டை கத்த தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார் யார் அவர் மேல நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் யார் இவரே என் கர்த்த என்று யார் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் கர்த்தராகிய கர்த்தரே என் தெய்வன் என்று யார் சொல்றா அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு தெரியும் ஊழியம் செய்கிறதுனாலே என் இறுதி அவருக்கு முன்பாக உண்மையா இருக்கிறது என்று அல்ல விசுவாசிகளை நம்பி இருக்கிறாங்க யோ இந்த விசுவாசி சபை விட்டு போயிட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன் கர்த்தர் தந்த ஒருவரை ஆகி இழந்து போக விரும்பவில்லை ஆனால் அந்த ஒருவர் மேலே ஆகிலும் நம்பிக்கை வைப்பதில்லை ரெண்டுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் உண்டு ரெண்டுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் உண்டு ஏதோ இந்த குடும்பம் நம்மளை விட்டு போயிடக்கூடாது ஆமாம் யாருமே நம்ம விட்டு போயிடக்கூடாது ஆனால் நான் யார் பக்கம் நிற்பேன் சத்தியத்தின் பக்கம் நிற்பேன் கர்த்தரின் பக்கம் நிற்பேன் வசனத்தின் பக்கம் நிற்பேன் ஒருவரையாக எழுந்து போக விரும்பவில்லை அதே போலையில் நான் நிற்பது வசனத்தின் பக்கம் என்று நிற்க வேண்டும் யாரை நம்பி இருக்கிறேன் ஊழியத்தை நம்பியா ஊழியத்துக்கு வருகிற உதவிகளை நம்பியா வெளிநாட்டை நம்பியா யார் என்னுடைய தெய்வம் பிரியமானவர்களே கத்தர் என்னோடும் பேசுகிறார் உங்களோடும் கூட பேசுகிறார் நம்முடைய இருதயம் அவருக்கு முன்பாக உண்மையாக இருக்க வேண்டும் சரி இருதயத்தை தாழ்த்தி ரெண்டாவது என்ன செய்யணுமா பிரியமானே நாற்பதாவது வசனம் வாசிங்க அவர்கள் எனக்கு விரோதமாக துரோகம் பண்ணி நடப்பித்த தங்கள் அக்கிரமத்தையும் தங்கள் பிதா தங்கள் அக்கிரமத்தை அறிக்கை பண்ணி கன்ஃபர்ஸ் அவர் இனிக்விட்டி விச் வி ட்ரெஸ்பாஸ் அகேன்ஸ்ட் காட் எங்க எங்க தேவனுடைய பிரமாணங்களுக்கு கட்டளைகளுக்கு நம்ம மீறி நடந்தோ மீறி நடந்தோ அவங்கள மன்னிச்சிருன்னு சொன்னாரு மன்னிக்கல ஒப்புரவாகன்னு சொன்னாரு ஒப்புரவாகல மீறுறோம் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசிரிக்க நினைப்பாயகன்னு சொன்னாரு மீறுறோம் வி டிரான்ஸ்கிரேஸ் அதை மீறுறோம் பிரியமான இப்படி ஒன்று அலங்கரிக்காதுன்னு சொன்னாரு நம்ம அதை மீறுறோம் கத்ததான ஆலோசனை சொன்னாரு பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் உங்களை அலங்கரியாமல் விளையேற பெற்ற வஸ்திரத்தினால உங்களை அலங்கரியாமல் விளையேற பெற்ற வஸ்திரம் என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருபதனாயிரம் ரூபாய் என்றல்ல உன்னுடைய வருமானத்துக்கு விலையேற பெற்றிருப்பது பிரியமானவர்களே ஒரு மாத சம்பளம் ஆறாயிரம் ரூபா ஒருத்தன் வாங்குறான் பத்தாயிரம் ரூபா வாங்குறான் பத்தாயிரம் ரூபா மாத சம்பளம் வாங்குகிற ஒருவன் இருபதனாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு புடவை எடுத்தால் ரெண்டு மாத சம்பளம் ஒருவன் ஒரு நாளைக்கு அவன் வருமானம் ரெண்டாயிரம் ரூபா அவன் இருபதனாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு புடவை எடுத்தால் அதுதான் பத்து நாள் சம்பளம் அப்ப விலையேற பெற்றது என்பது பிரியமானவர்களே அந்த விலையிலே அல்ல உன்னுடைய வரவிலே இருக்கிறது யாரோ இருபதனாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு புடவை எடுக்கிறார்கள் என்று நான் எடுத்தால் அவர்களுக்கு அது விலையேற பெற்றதாக இல்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு அது விலையேற பெற்றதாக இருக்கும் அப்ப தேவன் சொல்லுகிறார் நீ அதெல்லாம் கடன்படாத அப்படி ஒரு அலங்காரம் உனக்கு வேண்டாம் உனக்கு ஒரு அலங்காரம் வேண்டாம் இல்லை எனக்கு அந்த அலங்காரம் தான் வேணும் அதால தான் நான் என்ன அலங்கரிப்பேன் அப்ப என்ன செய்யறோம் நாம் மீறுகிறோம் அவர் நம்ம கொடுத்த பிரமாணத்தை மீறி அவங்கெல்லாம் இல்லையா இவங்கெல்லாம் இல்லையா அந்த ஊழியக்காரங்க இல்லையா வேதம் என்ன சொல்லுது அவங்களுக்குலாம் தெரியாது ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதா சில ஊழியர்கள்ல கத்தர் நம்ம கொடுத்திருக்கிற கட்டளைகள் கத்தர் நம்ம கொடுத்திருக்கிற எல்லைகள் கத்தர் நம்ம கொடுத்திருக்கிற வசனங்கள் பிரியமானவர்களே அங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கு எல்லாம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக நம்மை அவரை போல மாற்றுவதற்காக இன்றைக்குள்ள நமக்கு பிரமாணம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம நியாய பிரமாணத்தை கீழ்பட்டவங்க இல்லை என்று சொல்லி பிரியமானவர்களே ஒரு காட்டு வாழ்க்கைக்கு நேராக சபை திரும்பி கொண்டிருக்கிறது நம்ம எல்லாரும் பிழை செய்திருப்போம் ஆனால் எங்கே நம்ம மீறி நடந்திருக்கிறோம் 
அவர் போட்டிருக்கிற ஒரு கோடு அவர் போட்டிருக்கிற ஒரு எல்லைக்குறி அப்போ சொல்ல நம்ம கொடுத்த ஒரு வாழ்க்கை முறை போய் சொல்லாத இருப்பாயாகனா வசதிக்காக போய் சொல்லலாமா வசதிக்காக போய் சொல்லலாமா கோவப்பட்டாலும் பிரியமானவர்களே இரவுக்குள்ளாக கோபம் தனியே கடவுது நம்ம பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது இல்லை இல்லை நான் பேசவே மாட்டேன் நான் பேசவே மாட்டேன் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் மீறிடுறோம் மீறிடுறோம் அப்போ என்ன சொல்கிறாருங்க ரெண்டாவது கன்ஃபர்ஸ் யுவர் இனிக்விட்டி வய யூ ட்ரெஸ் பாஸ் அகேன்ஸ்ட் காட் அவன்ட்டு போய் ஒப்புரவாகாம நீங்கள் பய ஆராதனைக்கு வந்திருப்ப பிரசங்கம் பண்ண போயிருப்ப சண்டே ஸ்கூல் எடுக்க போயிருப்ப ஒரு பலி செலுத்த போயிருப்ப என்ன பண்ணியிருக்கிற யூ டிரான்ஸ்கிரஸ் காட்ஸ் கமேண்ட்மெண்ட் நீ பலி செலுத்த வரும்போது ஒருவனுக்கு ஒன் பேரில் குறை உண்டு என்று கண்டால் நீ முதல்ல அது பலியை வச்சுட்டு அங்கே போய் ஒப்புரவாகிட்டு வாந்தன சொன்னார் அது நீ மீறி விட்டாய் என்ன பிரமாணமாக இருக்கட்டும் தேவன் இப்படி செய்யாதன்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாரு வசதிக்காக வாய்ப்புக்காக மற்றவருடைய பாராட்டுக்காக பெருமைக்காக ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக அதை நான் மீறுகிறேன் அதே நான் மீறுகிறேன் டிரான்ஸ்கிரஸ் பண்ணுறேன் பிரியமலை பிரசங்கிக்கிற நான் உங்களை குற்றப்படுத்தும்படியாக இல்லை என்னையும் சேர்த்து வசனத்தின்படி சொல்லுகிறேன் எங்கெங்கே நாம் கத்த நம்ம கொடுத்துருக்கிற பிரமாணங்களை மீறுகிறோ அந்த மீறின காரியத்தை இன்றைக்கு அறிக்கை பண்ணுங்க இப்போ பிரசங்கம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது ஆண்டு பிறகு இன்னென்ன காரியங்களில் நான் உடைய பிரமாணத்தை மீறி இருக்கிறேன் என்னை மன்னிங்கப்பா என்னை மன்னிங்கப்பா என்னை மன்னிங்கப்பா என்று சொல்லி மன்னி ஒட்டு மொத்தம் ஆண்டவரே நான் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த எல்லா பாவங்களையும் என்னை அணிய வேண்டவர் பெரியமானவர்களே மாம்சத்தின் கிரியைகள் எல்லாம் வெளியரங்கமாக இருக்கும் ஒன்றும் அறியாமல்லாம் நம்ம செய்யலை ஒன்றும் அறியாமல்லாம் நம்ம செய்யலை எல்லாம் அறிந்து தான் சார் தெரியாதா இதில் நம்ம மீறி இருக்கோம் தெரியாதா நமக்கு எதில் நீங்கள் மீறி இருக்கிறோம் என்று தெரிகிறீர்களோ அதை அறிக்கை பண்ணுங்க உங்களை தேவன் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் ஏன் நம்ம வாடி போகணும் ஒய் சுட் வை பயணவே நான் வாடி போக தேவையில்லை வாடி போக வேண்டாம் வி நீ நாட் பயணவே நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்ன பண்ணுங்க உங்க மீறுதல்களை அறிக்கை பண்ணுங்க நீ பெரிய பாவம் செய்தரில்ல கொலை செய்தரில்ல ஒருவேளை விபச்சாரம் வேசித்தனத்தை கூட இடம் கொடுக்கல டிரான்ஸ்கிரஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க டிரான்ஸ்கிரஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க இன்னிக்விட்டி அக்கிரமம் அக்கிரமம் என்ற தமிழ் சொல்லின் பொருள் கிரமத்துக்கு மாறானது என்ற முன்னோட்டு வரும்போது எதிர்மாறான பொருளை தரும் கிரமம் அக்கிரமம் நியாயம் அநியாயம் நீதி அநீதி சுத்தம் அசுத்தம் கிரமம் அக்கிரமம் வாழ்க்கையில் அக்கிரமம் காணப்பட்டிருக்கு பிரியமான பெரும் பாதகம் உண்டு பாதகம் உண்டு பாவம் உண்டு குற்றம் உண்டு பிழை உண்டு அக்கிரமம் உண்டு மீறுதல்கள் உண்டு தவறுகள் உண்டு பிரியமானவர்களே கருத்தில் அறிக்கை பண்ணுங்க நான் பெரிய பாவம்லாம் ஒன்றும் செய்தரில்ல நான் ஒன்றும் பெரிய பாதகமெல்லாம் ஒன்றும் செய்தரில்ல நான் எங்கே விபச்சாரமாக பண்ணேன் இல்லை உன் ஹார்ட் கன்ஃபஸ் இட் டு தார்ட் பிரியமான கத்தவங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் உங்க பாவத்தை அறிக்கை பண்ணால் மாத்திரம் போதாவது அதே நாற்பதாவது வசனம் வாசியுங்கள் தங்கள் பிதாக்களின் அக்கிரமத்தையும் அறிக்கை தங்கள் பிதாக்களின் அக்கிரமத்தையும் அறிக்கையிடணும் உங்க பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமம் உங்க பிதாக்கள் செய்த மீறுதல்கள் அதை நீங்க அறிக்கையிடணும் பிரியமானவர்களே ஏன் பிதாக்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை நம்ம அனுபவிக்கும் போது பிதாக்களுடைய அசட்ஸை நம்ம அனுபவிக்கும் போது பிதாக்களுடைய லயபிலிட்டிஸுக்கு நம்ம தான் பொறுப்போம் அதான் சட்டம் எங்கள் அப்பா வாங்கின கடை அது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா உங்கள் அப்பா வாங்கின சொத்து எது கடை உனக்கு என்று கேட்பார் உங்கள் அப்பா வாங்கின கடனை உன்னால் பொறுப்பெடுக்க முடியாது என்றால் உங்கள் அப்பா வாங்கின சொத்து உனக்கு எப்படி பெரியமானவர்களே அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு பெற்றோருடைய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு உண்டு என்று சொன்னால் பெற்றோருடைய சாபங்களும் நமக்கு உண்டு ஒரு வேத வசனத்தை உங்களை சுட்டி காட்டுகிறேன் அநேக இடங்களில் இந்த வசனம் இந்த சத்தியம் இருக்கிறது ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் எக்ஸரஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் வர்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் யாத்திரா முப்பத்தி நான்கு ஆறு ஏழு வசனங்கள் கர்த்தர் அவனுக்கு முன்பாக கடந்து போகிற போது அவர் கர்த்தர் கர்த்தர் 
இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் அவர் மாறவே இல்லைங்க மோசையின் காலத்தில் மாறலை ராபர்ட் காலத்திலும் மாறலை இனி அவர் மாற மாட்டார் அவர் மாறுவாரே ஆனால் கர்த்தர் அல்ல மோசை காலத்தில் அவர் வேற மாதிரி இருந்தால் ராபர்ட் காலத்தில் அவர் வேற மாதிரி இருப்பார் என்றால் அவர் கர்த்தரே அல்ல அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவ கர்த்தர் கர்த்தர் இரக்கமும் கிருபையும் அவர் இரக்கம் உள்ளவர் கிருபை உள்ளவர் நீடிய சாந்தம் உள்ளவர் மகா தயையும் மகா தயை தயை என்று சொன்னால் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் ராபர்ட்டுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் உள்ளவர் யுவராஜுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் உள்ளவர் மகாதயை உள்ளவர் உங்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் உள்ளவர் இரக்கமும் கிருபையும் நீடிய சாந்தமும் மகாதயையும் சத்தியம் உள்ள தேவன் இங்கே சத்தியம் உள்ள தேவன் என்றால் மாறாத நிலைத்திருக்கிறவர் நிலைத்திருக்கிறவ நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவ பிரியமாலே சத்தியம் உள்ள தேவன் ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கு இரக்கத்தை காக்கிறவர் அவ இரக்கத்தை ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கு தலைமுறை தலைமுறை தலைமுறையாக இரக்கத்தை காக்கிறவர் அக்கிரமத்தையும் மீறுதலையும் பாவத்தையும் மன்னிக்கிறார் அக்கிரமத்தை மன்னிக்கிறார் கிரமத்துக்கு மாறாக செய்திருக்கிறீர்களா அக்கிரமத்தை மன்னிக்கிறார் ஒழுங்குக்கு மாறாக ஒழுங்குக்கு மாறாக கிரமம் அக்கிரமம் பிரியமானவர்களே கிரமத்துக்கு மாறாக செய்வது அக்கிரமம் ஒருவேளை சபை கூடி வருவது பத்து மணி பத்து மணிக்குள்ளே வருவது கிரமம் பத்து ஐந்துக்கு வருவது பத்து இருபதுக்கு வருவது ஆடி அசைந்து பதினோரு மணிக்கு வருவது அது கிரமமா அதற்கு பேர் தான் அக்கிரமம் அக்கிரமம் இப்படி ட்ரெயின் படிக்க நீ போவாயா ஒரு இன்டர்வியூக்கு நீ போவாயா ஒரு அதிகாரி ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் இல்லாவிட்டால் ஒரு அமைச்சர் பத்து மணிக்கு வா என்று சொன்னால் ஆடி அசைந்து பதினோரு மணிக்கு போனால் அவன் உன் முகத்தை பார்ப்பானா நான் உன் அதிபதி ஆனால் நான் உன் தேவனானால் நீ எனக்கு செலுத்துகிற மரியாதை எங்க என்றவர் கேட்கிறாரே அக்கிரமம் இல்லையா பிரியமானவர்களே அந்த அக்கிரமத்தை மன்னிப்பார் அக்கிரமத்தை மன்னிப்பார் மீறுதலை மன்னிப்பார் பாவத்தை மன்னிப்பார் அதே வழியை தொடர்ந்து சொல்லுகிறார் குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாக விடாமல் அதே வழியிலே குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாக விடாமல் பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்திலும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவர் என்று கூறினார் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவர் விசாரிக்கிறவர் பிரியமானவர்களே கத்தோடைய ஒரு சின்ன பயாலஜிக்கல் ட்ரூத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எபிரே எபிரேத்தை எழுதிய எபிரேத்தை ஆக்கியம் சொல்லுகிறார் ஆபிரகாம் எல்கி சதைக்கு தசம பாகம் கொடுக்கும் போது ஆரோன் ஆபிரகமுடைய மடியிலே விந்திலே இருந்தார் என்று என்ன உண்மை ஆபிரகம் தசம பாகம் கொடுக்கும் போது ஈசாக் எங்கே இருக்கிறார் ஆபிரகமுடைய விந்தில இருக்கிறார் அப்ப ஆபிரகாம் தசம பாகம் கொடுத்தாலும் ஒன்றுதான் ஈசாக்கு தசம பாகம் கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் அந்த ஈசாக்குடைய விந்திலே யாக்கோபு இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே லேவி இருக்கிறான் லேவியுடைய விந்திலே ஆரோன் இருக்கிறான் அப்போ ஆபிரகாம் தசம பாகம் எல்கி சதைக்கு கொடுக்கும்போது பிரியமல் யாரும் கொடுக்குறா ஆரோனும் கொடுக்கிறார் இதே உண்மை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஆபிரகாம் மன்னிக்கவும் ஆதாம் அந்த பழத்தை சாப்பிடுக்கிறான் ஆதாம் அந்த பழத்தை சாப்பிடும் போது காயின் எங்கே இருந்தான் ஆதாம் அந்த பழத்தை சாப்பிடும் போது ஆபேல் சேத் எங்கே இருந்தான் ஆதாமுடைய ரத்தத்தில் இருந்தான் அப்ப ஆதாம் அந்த பழத்தை சாப்பிடும் போது பயாலஜிக்கலாக சேத்து சாப்பிடும் பிரியமானவர்களே அந்த சேத்துடைய ரத்தத்தில் யார் இருக்கிறார் நோவாவும் இருக்கிறார் அவ நோவாவும் அந்த பழத்தை சாப்பிட்றார் நோவாவுடைய ரத்தத்தில் யார் இருக்கிறா பெரிய மண்ணில் சேம் இருக்கிறான் காம் இருக்கிறான் அவங்களும் அந்த பழத்தை சாப்பிடுறாங்க ஆபிரகாம் எல்லாரும் நீங்க நான் எல்லாரும் அப்போ ஆதாம் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டான் என்பதனாலே அல்ல ஆதாமுக்குள்ளாக ஆதாமுக்குள்ளாக 
நான் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டேன் ஆபரகாம் மெல்கு சதைக்கு தசமபாகம் கொடுத்தான் என்றல்ல தசமபாகம் வாங்கும்படியாக நியமிக்கப்பட்ட ஆரோன் ஆபரகாமுக்குள்ளாக மெல்கு சதைக்கு தசமபாகம் கொடுத்தான் பிரியமானவர்களே ஒரு வேளை உங்கள் தாத்தா ஒரு பேயை வணங்கும் போது அதற்கு முன்பாக மண்டி இடும்போது கீழே விழுந்து நமஸ்கரிக்கும் போது நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க நீங்கள் இன்டலெக்சுவலாக நீங்கள் அதை வணங்கலை ஆனால் அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு வேளை ஒரு தாத்தா தன் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணி தன் மனைவி அடித்து துன்பப்படுத்தி அவர் துணிந்து ஒரு விபச்சாரத்தில் இருக்கிறார் துணிந்து ஒரு விபச்சாரத்தில் இருக்கிறார் அவர் அப்படி மனைவி அடித்து துன்பப்படுத்தும் போது நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க நீங்கள் தான் அந்த பாட்டி அடித்தது நீங்கள் தான் அந்த ரத்தானுவில் இருந்தீங்க நீங்கள் தான் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு விபச்சாரம் பண்ணது பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் இன்னொரு என்டிட்டியாக பிறந்திருக்கிறீங்க அந்த பாவத்துக்கு உங்களுக்கும் பொறுப்பு உண்டு ஒருவேளை ஆயிரம் தலைமுறை செஞ்சதை உங்களால் நினைக்க முடியாது உங்கள் அப்பா செய்தது உங்கள் அம்மா செய்தது உங்கள் தாத்தா செய்தது ஒருவேளை உங்கள் தாத்தாவுடைய அப்பா செஞ்சது எல்லாம் கூட உங்களை தெரிந்திருக்கலாங்க அவங்க செய்த பாவத்தை அறிக்க பண்ணுங்க தானியல் அறிக்க பண்ணுறாரு நெகேமியாக அறிக்க பண்ணுறாரு யோ ஆண்டவரே நாங்கள் பாவம் செய்த எங்கள் முற்பிதாக்கள் செய்த பாவத்தை மணி ஆண்டவரே ஏதோ அவர்கள் பாவம் செய்தார்கள் என்றல்ல அவர்களுக்குள்ளாக இருந்து நான் தான் அந்த பாவத்தை செய்தேன் என்று நீங்கள் உணர வேண்டும் ஒரு ஒரு தலைமுறை உங்கள் அப்பா உங்கள் அம்மாவுக்கு துரோகம் பண்ணாரா இல்லையா தெரியும் உங்கள் அப்பா உங்கள் அம்மாவை துன்பப்படுத்தினாரா இல்லையா தெரியும் இந்த சம்பாத்தியம் எப்படி வந்தது கொள்ளையடித்து வந்ததா நியாயமாக சம்பாதித்து வந்ததா எதை நீ அனுபவிக்கிறாய் எதை நீ அனுபவிக்கிறாய் இந்த நிலை எப்படிப்பட்டது கொஞ்சம் யோசித்துப்பா அன்றைக்கு என்னுடைய பாட்டிக்கு துரோகம் பண்ணது என்னுடைய தாத்தா என்றல்ல என் தாத்தாவுக்குள்ளாக இருந்தேன் ஆரோன் மெல்கு சதைக்கு தசமபாகம் கொடுத்துருப்பான் என்று சொன்னால் ஏதோ என்னுடைய தாத்தா விபச்சாரம் பண்ணினார் என்றல்ல நான் பண்ணினேன் எவ்வளவாய் பிரியமானவர்களை நம்முடைய முற்பிதாக்களுடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கை பண்ண முடியுமோ தேவ சமூகத்தில் அறிக்கை பண்ணி செபிங்க தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அப்போ அது முதலாவது கன்ஃபர்ஸ் யுவர் சின்ஸ் ரெண்டாவது கன்ஃபர்ஸ் த சின்ஸ் ஆஃப் ஓ பாதர்ஸ் முற்புதாக்களின் பாவத்தை அறிக்க பண்ணுங்க நான்காவது வாசிங்க பிரியமானவர்களே நாற்பத்தி ஓராம் வாசனம் நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு சேர்த்து வாசிங்க அவர்கள் எனக்கு விரோதமாக துரோகம் பண்ணி நடப்பித்த தங்கள் அக்கிரமத்தையும் தங்கள் பிதாக்களின் அக்கிரமத்தையும் அறிக்கை இடுகிறது மன்றி அவர்கள் எனக்கு எதிர்த்து நடந்தபடினாலும் நானும் அவர்களுக்கு எதிர்த்து நடந்து நான்காவது நேரங்கள் வேகமாக கடந்து போகிறேன் வேற ஐ வாக் கான்ட்ரரி டு காட் Contrary to God, எதிராக நடந்தல்ல எதிர்த்து துணிந்து என்னென்ன காரியங்களில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வேர் ஐ வாக் கான்ட்ரரி டு காட் வென் ஐ வாக் கான்ட்ரரி டு காட் இட் மீன்ஸ் காட் வாக்ஸ் கான்ட்ரரி டு மீ நான் தேவனுக்கு எதிர்த்து நடக்கிறேன் என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன தேவன் எனக்கு எதிர்த்து நடக்கிறார் நான் தேவனுக்கு எதிர்த்து நடக்கிறேன் என்றால் தேவன் எனக்கு எதிர்த்து நடக்கிறார் என்று பொருள் எங்கெங்க ஐ வாக் கான்ட்ரரி டு காட் துணிந்து ஒருவேளை பரிதானம் வாங்கியிருப்போம் ஒரு லஞ்சம் வாங்கியிருக்கலாம் கண்டிப்பாக தவறு என்று தெரியும் அப்போ அல்லாண்டா பார்த்துட்டா இருக்கிறாரு வி வாக் கான்ட்ரரி டு காட் கன்ஃபஸ் தட் இன்னும் ஒரு காரியத்தை கூட நம்ம கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுமா ஐந்தாவது நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் வாசிங்க அவர்கள் எனக்கு எதிர்த்து நடந்தபடினால் நானும் அவர்களுக்கு எதிர்த்து நடந்து அவர்களுடைய சத்துருக்களின் தேசத்திலே அவர்களை கொண்டு போய் விட்டதையும் அறிக்கையிட்டு விருத்த சேதனம் இல்லாத தங்கள் இருதயத்தை தாழ்த்தி தங்கள் அக்கிரமத்துக்கு கிடைத்த தண்டனையை நியாயம் என்று ஒத்துக்கொண்டால் நம்பர் ஃபோர் 
பிரியமாலே கன்ஃபர்ஸ் தட் காட் இஸ் ரைட் கன்ஃபர்ஸ் தட் காட் இஸ் ரைட் தேவன் சரி என்று ஒத்துக்கொள்ளுங்க தேவன் செய்தது சரி தேவன் அடைப்பித்த கிரியை சரி என்று சொல்லி ஒத்துக்கொள்ளுங்க யாண்டு அநியாயமாக கண்டிக்கிறார் ஏன் நான் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் ஏன் நம்ம செய்த பாவத்துக்கு நம்ம படுற கஷ்டம் ஜாஸ்தியா எவ்வளோ அசுத்தமான காரியங்களை பார்த்தோம் கத்தர் கண்ணை பிடுங்காமல் விட்டார் எவ்வளோ துன்மார்க்கமான இடங்களுக்கு போன கத்தர் இன்னும் காலை உடைக்காமல் விட்டார் அதுவரே இப்போ எனக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த தண்டனை நீ நியாயமாக தான் தண்டிச்சிருக்கிறீர் எனக்கு வருகிற இந்த நஷ்டம் எனக்கு வருகிற இந்த கஷ்டம் பிரியமானவர்களே நீங்கள் நல்லவராண்டவரே எனக்காக தான் இதை அனுமதிச்சிருக்கிறீர் நான் ஏதோ ஒரு பாடம் படிக்கிறதுக்காக நான் திருந்ததுக்காக நான் உம்முடைய சுத்தத்தின் மையத்தில் வருவதற்காக என் மேலே வைத்த முடிய அன்பு உம்மிடத்தில் அநியாயம் கிடையாது நீர் எப்போதும் நியாயம் செய்கிற தேவன் பிரியமானவர்களே கன்ஃபர்ஸ் தட் காட் இஸ் ரைட் ஐந்து காரியங்க நீங்கள் செய்யணும் ஒன்று உங்கள் விருத்த சேதனம் இல்லாத இருதயத்தை தாழ்த்தல் ஹம்புல் யுவர் அன்சர்கம் சைஸ்ட் ஹார்ட் ரெண்டாவது கன்ஃபர்ஸ் யுவர் இனிக்விட்டிஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்கிரஷன் உங்களுடைய அக்கிரமங்களையும் மீறுதல்களையும் அறிக்கப்படணும் மூன்றாவது கன்ஃபர்ஸ் the iniquities and transgressions of your four fathers ungal murpidakkalude akramangalai aniyayangalai neenga arikkapananum nangavathu confess that god is right devan seidathu sari endu arikkapananum confess wherever you have gone wrong against god எங்க எங்க நீங்க தேவனுக்கு விரோதமாய் நடந்தீங்க எதிர்த்து நடந்தீங்க மனதார துணிஞ்சு பாத்துக்கலாம் ஏன்னா அதில் தான் தப்பு இருக்குது என்று யு வாக் கான்ட்ரரி டு காட்ஸ் பிரின்ஸிபல் இதை நீங்கள் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணணும் பிரியமான லேக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனம் வாசிங்க நாற்பத்தி ரெண்டு பின்பகுதியில் வாசிக்கிறோம் நியாயம் என்று ஒப்புக்கொண்டால் நாற்பத்தி மூணில் வாசிக்கிறோம் அவர்கள் என்னுடைய நியாயங்களை அவமதித்து அவர்களுடைய ஆத்மா என் கட்டளைகளை வெறுத்தபடியினால் அடைந்த தங்களுடைய அக்கிரமத்தின் தண்டனையை நியாயம் என்று ஒத்துக்கொள்ளுவார்கள் அப்படி ஒத்துக்கொண்டால் என்ன நடக்குதா நாற்பத்தி ரெண்டு வாசிங்க நான் யாக்கோபோடைய பண்ணின என் உடன்படிக்கையையும் ஈசா கூடைய பண்ணின என் உடன்படிக்கையையும் ஆப்ரகாமோடைய பண்ணின என் உடன்படிக்கையையும் நினைப்பேன் தேசத்தையும் நினைப்பேன் நான் நினைப்பேன் தேசத்தை நினைப்பேன் நாற்பத்தி நான்கு அவர்கள் தங்கள் சத்துருக்களின் தேசத்தில் இருந்தாலும் நான் அவர்களை நிர்மூலமாக்கத்தக்கதாகவும் நான் அவர்களுடைய பண்ணின என் உடன்படிக்கையை அபத்தமாக்கத்தக்கதாகவும் நான் அவர்களை கைவிடவும் வெறுக்கவும் மாட்டேன் நான் கைவிடவே மாட்டேன் இவ்வளோ தண்டனை இவ்வளோ பிரச்சனை இவ்வளோ கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில் வந்திருந்தாலும் நான் செய்த உடன்படிக்கை ஞான ஸ்நானம் எடுக்கும்போது நம்மோடு கத்தர் பண்ணின அந்த உடன்படிக்கை அந்த உடன்படிக்கையை நான் மறக்க மாட்டேன் நான் உன்னை கைவிடவே மாட்டேன் நீ செய்த தவறுகள் அக்கிரமங்கள் மீறுதல்கள் இவ்வளவா உனக்கு தண்டனை வந்தது ஏலத்தனையா இன்னும் ஏலத்தனையா இன்னும் ஏலத்தனையா இன்னும் ஏலத்தனையா நான் உன்னை தண்டித்தேன் ஆனாலும் உன் மேல உள்ள அன்பு மாறாது நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் நீ மாத்திரம் உன்னுடைய தவறுகளை அறிக்க பண்ணி முற்பதாக்களுடைய தவறுகளை அறிக்க பண்ணி எங்கெங்க யூ ஆர் டிரான்ஸ்கிரஸ்ட் காட் wherever you have transgressed the boundaries wherever you have transgressed his instructions his precepts adan yarike panni ona rectify pannitan sonna naamana verukave maat idella ni enak anyayam panni ena edirthu nadandiya you are contrary to me ini ona ennala nesikave mudiyadhu na solla maat naamana verukave man enna vanalum pannikku naamana veruka maaten naan avargal devanaagi kaatha நான் உன் தேவனாகிய கருத்து நீ என்ன தான் நியாயம் பண்ணாலும் ஐ ஆம் யுவர் லாட் கார் அது லூயா ஐ ஆம் யுவர் லாட் கார் நான் உன் தேவனாகிய கருத்து உன்னை வெறுக்க மாட்டேன் தேவனா இருக்கும்படிக்கு நான் புறஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாக எகிப்து தேசத்திலிருந்து அவர்களை புறப்பட செய்து அவர்களுடைய முன்னோர்களுடைய நான் பண்ணின உடன்படிக்கையை அவர்கள் நிமித்தம் நினைவு கூறுவேன் நான் ஒன்னு நேசித்தபடியில் தானே அன்றைக்கு அந்த எகிப்தின் இருப்பு கலவாயிலிருந்து நான் ஒன்னு விடுவித்தேன் அழிந்து போறதுக்காகவா 
இன்றைக்கு பாபிலோனில் உன்னை கொண்டு போடுவதற்காகவா உன்னை நிர்மூலமாக்குவதற்காகவா அன்றைக்கு நான் உன்னை விடுவித்தேன் எவ்வளவோ பாவத்திலும் சாபத்திலும் அசுத்தத்திலும் குடியிலும் வெறியிலும் களியாற்றில் எது எத்தனையோ அறுவறுப்பிலிருந்து உன்னை நான் விடுவித்தது இன்றைக்கு நீ அழிந்து போவதற்காகவா என்று கேட்கிறார் எதற்காக நான் உன்னோட உடன்படிக்க பண்ணேன் அவர் நம்மை தண்டிப்பதெல்லாம் நம் மேலர் வைத்த அன்பு பிரியமான ரொம்ப பயங்கரமாக அடிப்பார் நம்ம அழிந்து போவதற்காக அல்ல ஆல் ஹிஸ் சஸ்டைஸ்மெண்ட் ஃபார் அவர் கேர்ள் பிள்ளைய சிட்சிக்காத தகப்பன்னு உண்டா என் பிள்ளை எப்படியாவது நல்லபடியாக இருக்கணும் என் பிள்ளை எப்படியாவது சமுதாயத்தில் தலை நிமிர்ந்து நிற்கணும் நம்மளை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணிக்கிறது அதுக்காக நம்மளை அடிப்பா திருத்துவார் பிரியமா லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைம் இட் இஸ் ஆல் ஹிஸ் லவ் வாசிங்க நான் கர்த்தர் என்று சொல் என்றார் நான் கர்த்தர் என்று சொல் என்றார் பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவதாக ப்ரோவிடன்ஸ் டு பிளஸ் ப்ரோவிடன்ஸ் என்றால் தேவன் வல்லவர் என்று ஒரு அர்த்தம் வல்ல தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்ல தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்ல தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராகவே இருக்கிறார் வல்ல தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்ல நாம என்னவென்று கேட்பான் என்று வல்லமே உள்ள தேவன் அவர் வல்லமே உள்ள பெரியமல்ல இந்த வேத பகுதி நான் நேற்று தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு காரியத்தை யோசித்தேன் ஒன்றாம் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் பற்றி சொல்லும் போது நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் ரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்றார் நான் கர்த்தர் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் சொல்றார் நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி உங்கள் தேவனாயிருப்பேன் நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள் நான் உங்கள் தேவனாயிருப்பேன் என்று சொல்கிறார் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் நீங்கள் எகிப்தியருக்கு அடிமையாயிராதபடிக்கு நான் அவள் தேசத்திலிருந்து உங்களை புறப்பட பண்ணி உங்கள் நுகத்தடிகளை முறித்து உங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணின உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த பதிமூன்று வச வசனங்களில் மீண்டும் மீண்டுமாக நான் உங்கள் கர்த்தர் நான் உங்கள் கர்த்தர் நான் உங்கள் கர்த்தர் என்று சொல்கிறாரு பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் மட்டுமாக இந்த இருபத்தாறு வசனங்களில் ஒரு தடவை கூட நான் உன் கர்த்தர் என்று அவர் சொல்லவே இல்லை நான் உன் கர்த்தர் நீ எனக்கு மீறி நடக்கிற நான் உன் கர்த்தர் நீ ஏன் இப்படி செய்து என்று சொல்லலை பிரியம்மாவில் அந்த இருபத்தி ஆறு வசனங்களில் அவர்களுக்கு கர்த்தர் தெய்வம் யாவே அல்ல அவங்களுக்கு தெய்வம் கையின் பிரயாசம் அவங்கள காப்பாற்றுவது அந்த மனுஷன் அந்த மனுஷனை தான் மலை போல நம்பி இருந்தாங்க இந்த பொருள் என்ன காப்பாற்றும் இது எனக்கு உதவி செய்யும் அந்த இருபத்தி ஆறு வசனங்களில் ஒரு தடவை கூட முதல் பதிமூன்று வசனங்களில் மீண்டும் மீண்டுமாக நான் கர்த்த நான் உன் தேவன் ஆகிய கர்த்த நான் உன்னை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணின கர்த்தர் என்று சொன்னவர் ஒரு தடவையாகிலும் நான் உன் கர்த்தர் என்று சொல்லவில்லை அவர்கள் தங்களை அறிக்கை பண்ணி திரும்பி வரும்போது பிரியம் நாற்பது நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூன்று அவங்க அறிக்கை பண்ணி திரும்புகிறது அப்படி திரும்பி வரும்போது நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனம் மட்டுமாக நான் உன் கர்த்தர் என்று சொல்லாதவ நாற்பத்தி நான்காம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் வாசிங்க அவர்கள் தங்கள் சத்துருக்களின் தேசத்தில் இருந்தாலும் நான் அவர்களை நிர்மூலமாக்கத்தக்கதாகவும் நான் அவர்களுடைய பண்ணின என் உடன்படிக்கையை அபத்தமாக்கத்தக்கதாகவும் நான் அவர்களை கைவிடவும் வெறுக்கவும் மாட்டேன் நான் அவர்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் நான் அவர்கள் தேவனாகிய கர்த்த நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் அவர்களுடைய தேவனா இருக்கும்படிக்கு அவர்களுடைய தேவனா இருக்கும்படிக்கு கடைசியில் சொல்லுவார் நான் பண்ணின உடன்படிக்கை அவர்கள் நிமித்தம் நினைத்திருப்பே நான் கர்த்தர் பாருங்க ஒன்றிலிருந்து பதிமூன்று மட்டுமா நான் கர்த்தர் நான் கர்த்தருங்கிறாரு பதினான்குலேருந்து நாற்பத்தி மூன்று மட்டுமா அதை சொல்லவே இல்லை நாற்பத்தி நான்கு நாற்பத்தி ஐந்தில் திரும்ப திரும்ப நான் உன் கர்த்தர் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் நான் உன்னை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணுவேன் நான் பிரியம் அவர் நம்ம வெறுக்க மாட்டார் நம்மளை கைவிடவே மாட்டார் பெரிய மாண்பிள்ளை கத்திர கொடுக்குற ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் அவர் பிளஸ்ஸி நம்முடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக தேவன் கொடுக்குற பிரியமலே ஒரு விதி அமைப்பு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் என்றால் விதி அமைப்பு என்று சொல்ல ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற எப்படி நடந்துக்கோ கண்டிப்பாக நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் வாசிங்க கர்த்தர் தமக்கும் இஸ்ரேல் சந்ததியாருக்கும் நடுவே இருக்கும்படி கர்த்தருக்கும் நமக்கும் 
நடுவே இருக்கும்படிக்கு பிரியமானவர்களே பிரிட்ஜ் பண்ணும்படிக்கு பாலமா அமையும்படிக்கு பாவ மனுஷனை தேவனோடு ஒப்புரவாக்கும்படிக்கு மோசையை கொண்டு சீனாய் மலையின் மேல் கொடுத்த கட்டளைகளும் நியாயங்களும் இவைகளே இந்த கட்டளைகள் நியாயங்களையும் கொடுத்தார் இந்த கட்டளைகள் நியாயங்களும் பெரிய மலை நம்மை அவரோடு கூட சேர்க்க முடியல பாவ மனுஷனால் இந்த கட்டளைகள் நியாயங்களையும் நிறைவேற்ற முடியல இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கிருபையின் மேல் கிருபையை தருகிறார் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சிலுவையிலே மறித்தார் எதற்காக அவர் சிலுவையிலே மறித்தார் பேதர் எழுதுகிறார் நாம் பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படியாக பாவத்தில் வாழும்படியாக அல்ல கிருபை இன்றைக்கு பெரிய மாலை துருபதேசம் கள்ள உபதேசம் பெரிய அழிவுக்கு நேராக நடத்துகிற உபதேசம் நமக்கு பிரமாணம் கிடையாது நியாய பிரமாணம் கிடையாது என்ற ஒரு காட்டு மராண்டி வாழ்க்கையை இன்று கவிழ்த்து விட்ட ஒரு தீய உபதேசம் கிருபை எதற்காக நாம் பெரிய மாலே நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்மாலே நிறைவேற்ற முடியாத நியாய பிரமாணத்தை நியாய பிரமாணத்தினாலேயே நம்ம நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்படிய பண்ண முடியவில்லை பொய் சொல்லாது இருப்பாயாக இந்த நியாய பிரமாணம் சொல்லுகிறது பொய் சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை இதை கருத்தர் கிருபையை தர எதற்காக பொய் சொல்வதற்காக அல்ல எதற்காக கிருபை பொய் சொல்லாமல் இருக்கு நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்று கிருபையின் மேல் கிருபை கிருபை பெறுகும் போது விரியமல் எவ்வளவு பாவம் பெறுது அவ்வளவா கிருபை பெறுகிறது இதற்காக பாவம் செய்வதற்காகவா அவ்வளவு பெரிய பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக பிரியமானவர்களே எதற்காக இயேசு மறித்தார் இயேசு மறித்தபடினால நம்ம இஷ்டப்படி வாழலாம் என்பதற்காகவா இல்லை நான் பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கென்று பிழைக்கும்படியாக அதற்காகத்தான் இயேசு மறித்தார் அவருடைய தழும்புகளால் நான் குணமாக கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே கர்த்தருடைய கட்டளைகளை விளக்கு கர்த்தருடைய நியாயமான பிரமாணங்களை நம்ம வழி நடத்தும் அதுக்குதான் அவர் கிருபையை தருகிறார் கிருபையை சார்ந்து கொள்ளும் கிருபையின் மேல் கிருபை தாழ்மையில் ஒரு கிருபை அழிக்கிறார் ஸ்தோத்திர ஜபத்தினுடைய கிருபை பெறுகிறார் பிரியமானவர்களே வி நீ நாட் பயனவே வாடி போக வேண்டாங்க கரைந்து போக வேண்டாம் சீனித்து போக வேண்டாம் பிரியமானவர்களே கத்தனமை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் கத்தனமை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் கத்தனுடைய விடுதலையை பெற்றுக்கொள்வோம் ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு திரும்புவோம் கத்த வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நாம் அனுபவிப்போம் கத்தனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ப்ராஸ்பேரிட்டி ஃபார் ஒபீடியன்ஸ் punishment for disobedience provision for restoration providence to bless us prescription for god's blessings priya manavargale valamana vaalvu kilpadidalukku varachiyana vaalvu kilpadiyamik vali meendum valambara vali meendum valambara valla devan namai aashirvadikkara வல்ல தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் விதி அமைப்புகள் ஆசீர்வாதம் பெற விதி அமைப்புகள் ஆசீர்வாதம் பெற தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியாது சோமன் ஓமா கதுடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க விருத்த சேதனம் இல்லாத உங்களுடைய இருதயத்தை தாழ்த்துங்க உங்கள் அக்கிரமங்களையும் மீறுதல்களையும் அறிக்கை பண்ணுங்க உங்கள் பிதாக்கள் அவங்களுடைய அக்கிரமங்களை மீறுதலையும் அறிக்கை பண்ணுங்க ஒரு தலைமுறை ரெண்டு தலைமுறை மூன்று தலைமுறை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இது அவங்க செய்த தவறு என்றல்ல அவங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் தான் அந்த தவறை செய்தீங்க அறிக்கை பண்ணுங்க எங்கெங்க கத்திரிக்க எதிர்த்து நடந்தீங்க பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் என்று சொல்லி யூ வாக் கான்ட்ரரி டு காட் அறிக்கை பண்ணுங்க எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கத்தர் கொடுத்த தண்டனை சரி அவர் அநியாயமாக என்னை தண்டிக்கலை மட்டாதான் என்னை தண்டிச்சிருக்கிறார் அவர் என்னை நேசிக்கிறார் அவர் எனக்கு அநியாயம் செய்யலை இந்த கேடுகள் இந்த நஷ்டங்கள் இந்த கஷ்டங்கள்லாம் வந்தது நான் இதை படிச்சுக்கிறதுக்காக அப்படி அன்புக்குள்ளே நான் ஓடி வர்றதுக்காக என்று அறிக்கை பண்ணுங்க கத்தர் உங்களை வெறுக்க மாட்டா கத்தவங்களை கைவிட மாட்டா ஆசீர்வதிப்பார் இன்னும் ஆசீர்வாதமாக்குவார் நான் ஜோ பண்ணுவோமா 
நாங்களும் எங்கள் பிதாக்களும் எங்கள் முற்பிதாக்களும் ஆண்டவரே அண்டவரே அக்கிரமம் செய்தோம் ஆண்டவரே பாவம் செய்தோம் உமக்கு முன்பாக நாங்கள் மீறுதலை அக்கிரமங்களை நடப்பித்தோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே எங்களை அக்கிரமத்தை நீர் மன்னிப்பீராக ஆண்டவரே அப்பா எங்கள் மீறுதல்களை நீர் மன்னிப்பீரா ஆண்டவரே என் தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உங்களுடைய மிகுந்த கிருபை நிமித்தம் ஆண்டவரே நீர் எங்கள் முற்பிதாக்களோடு செய்த அந்த அப்பா உடன்படிக்கை நிமித்தம் ஆண்டவரே அவர்களை நினைவு கூர்ந்து ஆண்டவரே எங்களுக்கு தயவு கூர்ந்து மன்னிப்பீராக ஆண்டவரே உங்களுடைய கருத்தில் எங்களை மீண்டுமாய் தாழ்த்தி ஒப்புவிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய குறைவுகள் மீறுதல்கள் அக்கிரமங்கள் அநியாயங்கள் எல்லாவற்றையும் எங்கள் தேவன் தாமே மன்னிப்பீராக ஆண்டவரே நீர் மகா பெரிய கிருவையை உள்ளவர் ஆண்டவரே அப்பா மகா தயை உடையவர் ஆண்டவரே அது நிமித்தமாக எங்களுக்கு மன்னித்த ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீரே எப்பொழுதும் எங்கள் தேவனா இருப்பீராக ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நீர் எங்கள் நடுவிலே உலாவி ஆண்டவரே நீர் எங்கள் தேவனாகவே இருப்பீராக ஆண்டவரே அப்படிப்பட்டதான பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்தரல வேணுமாய் ஜபிக்கிறோம் உடைய கருத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புவிக்கிறோம் இப்போதும் செய்தியின்படி ஆண்டவரே சத்தியத்தின்படி ஆண்டவரே நாங்கள் நடக்க நடப்பிக்க எப்பொழுதும் உமக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கு கர்த்தர் கிருப செய்வீராக ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமான காரியங்களை உமக்கு சித்தமான காரியங்களை நாங்கள் செய்யவும் அதை சந்தோஷமாக முழு மனதாட செய்யவும் கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை நாளை மூடி மறைத்துக் கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் அப்பா செய்தி கொடுத்த தேவனுடைய தாசனுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இன்னும் ஆயிரங்களுக்கு நீர் பிரயோஜனப்படுத்துவீராக உமக்கு நன்றி பலப்படுத்தும் காத்துக்கொள்ளும் மேசுவின் மூலம் பிதா அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கவே விரும்புகிறார் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்